യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗ അധ്യക്ഷൻ വേദിയിൽ അനുഗ്രഹിതരായ ധാരാളം കർത്തൃദാസന്മാർ ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതൊരു സന്തോഷമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വേദിയിൽ കസേരയുടെ കുറവുണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി കർത്തൃദാസന്മാർ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും രമേഷൻ മൃദൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന് പറയാനൊക്കെ അല്ലെ ഒരെല്ലാ നേതാക്കന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒരു വർഷത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹ ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ടീമിലെ സംഗീത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ സാധാരണ യോഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വരാറുണ്ട് പന്തളത്ത് ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പിൽ അവിടെ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുപോയി അപ്പം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യോഗം പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുമ്പം വരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അടുത്തകാല ചരിത്രത്തിൽ യോഗം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വൈകി വരുന്നു ഇന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഈ സംഗീത വിഭാഗത്തിലെ സഹോദരങ്ങൾ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ പുതിയ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യോഗം കണ്ടക്ട് നടത്തുന്ന ജോറേ ചായൻ ഞാനും വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഐ എം എൽ പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേരാരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ അതല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഞാനും വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാനസികമായിട്ട് എടുപ്പുണ്ടാകും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്നലെ ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് അടൂരിൽ പത്തൊൻപത് വർഷമായി ആ സഭ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കൺവെൻഷൻ നടത്താനുള്ള സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് ആ സഭയിൽ പക്ഷേ പത്തൊൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആണ് അവിടെ ഒരു യോഗം നടന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ഇവിടെ ചില വർഷങ്ങളായി ഒരു യോഗം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസൂയയില്ലാതെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയണം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചായന ദൈവം ആയുസും ആരോഗ്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വാശിയും നൽകട്ടെ ഇനിയും ധാരാളം യോഗങ്ങൾ നടക്കട്ടെ പുറകിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മുന്നോട്ടിരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രസ ഒരു ശുഭകരമായ കാര്യമല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കസേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യോഗത്തിലെ ഒരു സ്ഥിരം രീതിയാണത് ആളുകളെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിച്ചിരുത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ മുന്നോട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും ഇനി വരുന്നവർ വരട്ടെ വന്നവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്ത് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിതരായ കർത്തൃദാസന്മാരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വചന സംസാര ചിന്തലയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന നിഷ്കാവാലം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അല്പനേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ ഓമല്ലൂരിൽ മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇമാമോട് ജംഗ്ഷൻ കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദൈവവനം പ്രസംഗിക്കുന്ന തോന്നുന്നു പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വനം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് യോഗം തീരുകയുമാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സഭയോ സംഘടനയോ ഒന്നും നടത്താതെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ട് നടത്തുന്ന യോഗമായതുകൊണ്ട് നാം ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഉയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി യോഗം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഒൻപത് മണി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 
ഈ മെസ്സേജ് അവസാനിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിലെ തിരുവചനത്തിനായിട്ട് അപ്പോസനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കണം ആ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആരാണ് വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു സഹായിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പ്രസംഗം തന്നെ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കും നല്ലതാണല്ലോ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദ ഭാഗങ്ങൾ അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള തമത്തം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാത്തരൂപമെടുത്തു മനുഷ്യ താദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂച്ചിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി തകരനാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ തൊർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരാവേശം അകത്ത് തോന്നുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കണ്ണുകളും നടക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പരസ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് എന്ന ആ പദം നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിൽ ഒട്ടും തനിമ ചോരാതിരിക്കുവാൻ ഇടയ്ക്കൊരു വാക്ക് ഞാനിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്വോത്രം പറ അല്ലേലിയ പറ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ യോഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവൻ പോയാലും പണവിട അരക്കടഞ്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയമാണ് യേശു ഒഴികെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കർത്താവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ കരങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർത്തടിച്ച ഒരൽപ്പസമയം നിങ്ങളുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പറയണം യേശു മാത്രം കർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടി നിർത്തരുത് പറയുന്നതും നിർത്തരുത് ഒരു കുളത്തിനകത്തോട്ടൊരു കല്ലെടുത്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തെ കരയിൽ വന്ന് ആർത്തലക്കുന്നത് പോലെ മാമൂടിൻ്റെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സകല സഭകളും ചേർന്ന് സകല ദൈവമക്കളും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് യേശു ആണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈ നാമത്തിന് മുൻപിൽ മുഴങ്കാൽ മടങ്ങുന്ന നാമമാണ് ഈ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ചില പൈശാചികന്റെ കുടിയിരിപ്പിന്റെ ശക്തികൾ പകർന്ന തൈലം പോലെയുള്ള ഈ നാമത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് രാത്രി യോഗത്തും പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കെട്ടുപൊട്ടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചില കുടിയിരിപ്പിന്റെ ശക്തികൾ അവിടെ നിന്നും മൂടോടെ പിടിതെറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയണം യേശു മാത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സർഗീ പിതാവേ ഇന്ന് രാത്രി വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ചു നൽകണമേ ഈ ദേശത്തോട് ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഘടകനായി സ്ത്രോത്രം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഞാനിത് പലയിടത്തും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതല്ല മനസ്സിൽ കരുതിയത് പക്ഷെ ജംഗ്ഷൻ കണ്ടപ്പോഴും ഈ പരസ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ഉയർത്തണം എന്നെന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ വീടുകളിൽ ഉള്ള ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ 
അവർ മനപ്പാടമായി ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഫിലിപ്പിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ യുവജന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം എന്ന വിഷയം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറിവാക്യമായി കൊടുക്കുന്നത് ഈ വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഏഴ് പടികൾ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതാണ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അത് മൂന്ന് വാക്യം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും യേശു ഇറങ്ങി വന്നത് കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്ന ഏഴ് പടികളാണ് അടുത്ത മൂന്ന് വാക്യം ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് ഇതിന് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പേരുണ്ട് കെനോട്ടിക് പാസേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കെനോട്ടിക് പാസേജ് എന്താണ് ആ ഏഴ് പടികൾ അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവം ആയിരിക്കെ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരാൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ താഴാനില്ല അതാണ് പലരും താഴും പക്ഷേ ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി താഴാനില്ല അതാണ് അവിടെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം മലയാളത്തിലെ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത്ര ഭംഗിയല്ല മൈൻഡ് എന്നാണ് മനസ്സ് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഏത് മനസ്സ് ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇത്രയും താഴാൻ കാണിച്ച ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും താണ് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു എടുത്ത വാക്കൽ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും താണ് വരാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം അവനെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ സകല നാമത്തിന് മേലായ നാമമായിട്ട് ഉയർത്തി സ്വത്രം ചുമ്മാ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോയതൊന്നുമല്ല താഴാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യനായ ഒരുവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നിട്ട് ആ പറയാണ് അങ്ങനെ ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നെ വളരെ ആവേശം വിളിക്കുന്നിടത്ത വാക്കുകൾ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മൂന്ന് ലോകം ഒന്ന് സ്വർലോകം രണ്ട് ഭൂലോകം മൂന്ന് അധോലോകം ഈ മൂന്ന് ലോകത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന് മൂന്ന് പേരുകളാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന് ബൈബിളിൽ ആളുകളല്ല നെയ്മ നാമങ്ങൾ മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പേരുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് അടുത്ത വാക്യത്തിലുണ്ട് സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോന്നും പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശു എന്താണ് യേശു ഭൂലോകത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുവാൻ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനിട്ട പേരാണ് യേശു ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്ക കൊണ്ട് നീ അവന് എന്ത് പേര് വിളിക്കണം യേശു അപ്പോൾ യേശു എന്ന് പറയുന്ന പേര് കോമൺ പേരാണ് ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്ത് വിളിക്കാം യേശു എന്ന് പേരിടുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പേരൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ 
അപ്പോൾ ഭൂലോകത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കൊടുത്ത ഒരു നാമമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ആദാം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെയുള്ള നാലായിരം വർഷത്തിൽ യഹൂദൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് യേശു വരൂന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ മറിയത്തിൽ കൂടെ ജനിക്കുന്ന കാലിത്തൊടുത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കല്ലടാവിൽ ജനിക്കുന്ന കാൽക്കാശിന് വകയില്ലാത്ത ഇവിടെ കാൽനടയായിട്ട് നടക്കുന്ന കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുന്ന ക്രൂശിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ സ്വന്തം തോളിൽ മരിക്കുന്ന മറ്റൊരുവന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി യേശു വരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വരും ആരാ ക്രിസ്തു യോഗനം നാലിൽ ശമരിയാസ്ത്രി പറയുന്നത് മഷിഹ എന്നു വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിഷിക്തൻ മഷിഹ അധികാരമുള്ളവൻ ദൈവപുത്രൻ അങ്ങനെ നാലായിരം വർഷം കൊണ്ട് യേശു വരുമെന്ന് യശയാവ് ഇരമ്യാവ് എഗസ്കേൽ ദാനിയിൽ നാല് വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ശേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങുന്ന വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം അടക്കമുള്ള പതിനേഴ് പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലഹൂത ജാതിയുടെ ചിരകാല പ്രതീക്ഷിത മഷിഹ വരുമെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവർ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചപ്പോൾ അവർ പോയത് അധോലോകത്തിലേക്ക അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാം പാതാളത്തിലേക്കാണ് അവർ പോയത് അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ അന്നും ഇന്നും മരിച്ചുപോയ അധോലോകത്തിലേക്ക് പോയ ആ യഹൂദനും യേശുവിനെ അല്ല പരിചയം പിന്നെ ആരെയാ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പരിചയം അടുത്തത് സ്വർഗത്തിൽ യേശുവിനെ ഒരാളും അവിടെ ആൾക്കാരില്ല പക്ഷെ ആരും യേശു എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് അവിടെ പരിചയമില്ല ക്രിസ്തു എന്ന് ആരും വിളിക്കാറില്ല മറിച്ച് അവിടെ യേശു ആരാന്നറിയാമോ കർത്താവാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എബ്രാലേഖനത്തിലും പറയുന്ന കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥൻ ഭരിക്കുന്നവൻ അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഗതി നമുക്ക് വേണ്ടി നിർദോഷൻ പവിത്രൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോട് വേർപെട്ടവൻ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതൻ കണ്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോണേ ഒന്ന് 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 റൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഭൂലോകത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കൊടുത്ത നാമമാണ് യേശു അധോലോകത്തിൽ ഉള്ളവർ വിറയ്ക്കുന്ന നാമമാണ് ക്രിസ്തു ഭൂലോകത്തിലുള്ളവൻ സോറി സ്വർലോകത്തിലുള്ളവൻ വാഴ്ത്തുന്ന നാമമാണ് കർത്താവ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഭൂലോകരുടെയും സ്വർലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ദൈവത്തെ അല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് സ്വത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലിൽ എത്ര പേരുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് അല്ല അച്ഛൻ സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ ആയിരം ഇരുന്നോട്ടെ ആയിരം പേരിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു യോഗത്തിൽ എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ആയിരം പക്ഷെ ഈ ഇതിനേക്കാളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന യോഗങ്ങളില്ലേ പക്ഷെ അവിടെയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ആരവാരത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിയാലും അവിടെ മുഴക്കുന്ന മുദ്രവാക്യത്തെക്കാൾ പവർ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറേ ഉള്ളെങ്കിലും ആരുടെ മുൻപിലാ കൂടിയിരിക്കുന്നേന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുക്കാൽ ചക്രത്തിന്റെ വിലയില്ലാത്ത മരമുട്ടി കൊണ്ട് തീർത്ത് മൂന്നോ നാലോ പേർ കൊണ്ട് നടന്ന ഊര് ചുറ്റുന്ന ഒരു മുക്കുപണ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മരമുട്ടിയുടെ മുൻപിലല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലോകവും മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ യോഗ്യമായ ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാമത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് ആർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് യേശു എന്റെ കർത്താവാണെന്ന് പറയുവാൻ അവസരം നൽകിയ ദൈവത്തേ ഈ വർഷത്തിന്റെ ക്രമശീ മാസത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വാരക്കിരക്കുള്ള നാമത്തെ സ്തുതിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാ നാവും 
അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് പേര് മിണ്ടണമെന്നില്ല മുപ്പത് നാൽപ്പത് കോടി നിരീശ്വരന്മാരുണ്ട് ലോകത്തിൽ അവർ യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറയൂ ചത്ത പറയില്ല യുക്തിവാദികൾ അത്രയുണ്ട് അവർ പറയൂ പറയില്ല ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംശയിക്കുന്ന കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങായിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ മൊത്തം നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയിൽ പരം വരുന്ന ആളുകൾ ദൈവം കൊണ്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല ബാക്കി അറുന്നൂറ് കോടി ആളുകൾ തന്നെ അറുന്നൂറ് ദൈവത്തെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആ പദം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു എല്ലാ അതെപ്പോഴാ രണ്ടര മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മുദ്രാവാക്യം ഒരു പുതിയ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലായിരുന്നു തുടരണം ഈ ഭരണം ഒരു പാർട്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ തുടരാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷം ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം വലത്തോട്ട അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും ഞങ്ങൾ തുടരണം ഈ ഭരണം ഒരു പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം അപ്പൊ അടുത്ത പാർട്ടി ഞങ്ങൾ വരും എല്ലാം ശരിയാവും കുഴപ്പമില്ല നല്ല മുദ്രവാക്യം അപ്പൊ വേറൊരു പാർട്ടി തുടങ്ങണം ഒരക്കൗണ്ട് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എല്ലാം നല്ല നല്ല മനോഹരമായ മുദ്രവാക്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നാട് കിടന്ന് ചോദിക്കണം ഈ പ്രാവശ്യം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാവും അപ്പോ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയും ഞങ്ങളുടെ ആളാവും ഈ പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും അത് ആർക്കും പറയാം ഇത് ഈർക്കിലി പാർട്ടിക്കും പറയാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ സി പി ഐ ഐ എം അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ മൂന്നര കോടി ജനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഗവർണറുടെ മുൻപാകെ മിനിറ്റ്സിൽ ഒപ്പുവെച്ചു സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലി നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തി ഡിക്ലയർ ചെയ്തു ആരാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പം മാമൂടി ചെന്നിട്ട് തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞവനോട് യോജി നോക്കണം താങ്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങണം അവരോടും നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ എല്ലാം ശരിയാകും നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ അത് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് ആശയം മനസ്സിലായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും അധികാരമേക്കുന്നതിന് മുൻപും ആർക്കും എന്തും പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആശയപരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായി വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരുത്തനും ചങ്കൂറ്റമില്ല പറഞ്ഞാൽ അവനെ കുതിരവട്ടത്ത് വിടേണ്ടി വരും സൂത്രം ഞാൻ അതിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നോ കർത്താവാണെന്നോ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് കരുതി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതരുത് ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ല യേശു കാരണം അവൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം അവിടെ ജയിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വരാതെ തിരിച്ചൊരു വരവ് വരുന്നുണ്ട് മുൾകിരിടധാരിയായി കടന്നു പോയവൻ പൊൻകിരിടധാരിയായി ഒരു വരവ് വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പ്രതിപക്ഷം പോലും ഇല്ലാതെ അഞ്ചു വർഷമല്ല ആയിരം വർഷം യരുഷലേമിൽ ഒരു കസേര ഇപ്പ മുടിചൂടാ മന്നനായി രാജാതിരാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി ഇവിടെ ഭരിക്കുവാൻ വരുന്ന ഒരു വലവിൽ ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും അസ്തിത്വം അവിശ്വസിക്കുന്നവരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ വലിച്ചു കീറുന്നവരും വ്യഭിചാരുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരും മറിയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നവരും യേശു വരുമാണെങ്കിൽ കാണട്ടെ എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നീയും അന്ന് യേശു ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയും എല്ലാം ആവുമ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി അന്ന് ഗതി കെട്ട് നാണം കെട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ന് അഞ്ചു വൻകരകളും കേൾക്കെ അഞ്ചു രൂപ വാടക കസേലിരുന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടും അഭിമാനത്തോടെ വിളിച്ചു പറയണം ഗതി കെട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കല്ല യേശു കർത്താവെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അത് പറയുമ്പോൾ ആവേശം തോന്നുന്നെങ്കിൽ
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മൂന്നായിട്ട് തിരിക്ക മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷമായ യേശു ജീവിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് മൂന്നര പന്ത്രണ്ട് വർഷം പള്ളിക്കൂടത്തിലൊന്നും പോയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെല്ലനോട് ചോദിക്കും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്ത ഒരു മരമണ്ടനെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിക്കൂടത്തിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ മരമണ്ടനൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ചെല്ലു പറഞ്ഞു പോ ഇവിടെ എന്തൊരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുണ്ട് ശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാർ പണ്ഡിത പഠിക്കലുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ യേശു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്തെന്നറിയാം അത് ഞാൻ പറയാം ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിലുള്ള സാറന്മാരെ നാണം കെടുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്തത് അതിൻ്റെ തെളിവ് തരാം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്ത യേശു ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ പള്ളിപ്പള്ളി അവിടെ വായിക്കുന്ന ചതകുപ്പ ജീരകം തുളസി ഇതിനകത്തൊക്കെ പദാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായപ്രമാണം അരച്ച് കലക്കി ദന്തദാവന് ചൂർണം കണക്ക് വിരുങ്ങുകയും ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനറൽ നോളജ് ഉള്ള പരീഷന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ സദൂക്യർ ഇവിടെ മുൻപിൽ നടുക്കിരുന്നു കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ബൈബിൾ പറയുന്നു അവന്റെ ഉത്തരത്തിലും വിവേകത്തിലും അവർ വിസ്മയിച്ചു എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരന്റെ വാക്കുകൾ അവർക്ക് പരിഭ്രമം ഉളവാക്കിയെങ്കിൽ എന്റെ യേശു എങ്ങാനും അങ്ങന്മാടി ചേർന്നാൽ ടീച്ചർ പറയും എനിക്ക് കോഴിമുട്ടം വേണ്ട ഉച്ചത്തെ ഉപ്പുമാവും വേണ്ട മാസം തോന്നുന്ന ഒരു നൂറ്റമ്പത് സർക്കാരിന്റെ വ്യത്തയും വേണ്ട ഈ ചെക്കനെ പറഞ്ഞു വിടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ജീവനും കൊണ്ട് കട്ടയും മടക പടവും മടക്കി ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ രാജിവെച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിനെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരധ്യാപകനും ഇതുവരെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒട്ട് ജനിക്കുകയുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയാത്ത വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ എടുക്കാം കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ബന്ദിക്കൂസാര് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ആർക്കും കൊടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തു കാരണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഏതാണ് ഈ മികച്ച സ്കൂള് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് ഏതാണ് മികച്ച അധ്യാപകൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകാർ അങ്ങനെയും മികച്ച സ്കൂളാകുന്നേ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദേവരം കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ പറയാം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന പിള്ളേരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി അവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കളിമണ്ണാണോ എന്ന് കൃത്യമായി ചോദിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ മണിമണിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അവനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്സ്റ്റൈറിൽ ആൾപ്പാർപ്പുള്ളവനാണ് ഇവൻ തലയ്ക്കകത്ത് സാധനമുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അവിടെ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടുന്നത് ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതമല്ലോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിവില്ലാത്ത പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ആ പിള്ളേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ നടത്തി ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടുമ്പോഴാണ് അധ്യാപകൻ വിജയമുള്ളവനായി മാറുന്നത് അദ്ദേഹം നേരെ കണക്ട് ചെയ്തു മത്സ്യഗന്ധമുള്ള പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തെ പിടിച്ചെടുത്ത് എസ് എസ് എൽ സി വരെ പഠിപ്പിക്കാതെ മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച മൂന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാലസ്റ്റീൻ്റെ മുക്കുമൂലയും കീഴ്മേൽ മറിക്കത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ അവരെ വിദ്യ കൊണ്ട് അഭ്യസ്തരാക്കി നിർത്തുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മികച്ച അധ്യാപകന്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരം യേശുവിന് കൊടുക്കണം ബാലചന്ദ്രൻ കവി ചുള്ളിക്കാരുടെ വാക്കുകളോട് അഭിമാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഓ അതിനിപ്പോ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയി എന്നിട്ട് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നേരെ പുള്ളി ഹിമാലയം പർവ്വതം വഴി കാശ്മീരിൽ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഈ മുതുകാടിന്റെയും സാമ്രാജ്യന്റെയും ഒക്കെ പണ്ടത്തെ അപ്പച്ചന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച കൺകെട്ടും മന്ത്രവാദവും മാജിക്കും ഒക്കെ പഠിച്ച് പതിനെട്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചു
എരിശിലേമിലെത്തി മൂന്നര കൊല്ലം പിന്നെ നടത്തിയ കൺകെട്ടും മാജിക്കും ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യന്ന് പഠിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മയങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരവനെ എടുത്ത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയപ്പം വന്ന വഴി മറക്കാത്തവനായതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും പർവ്വതരകൾ താണ്ടി കാശ്മീരിൽ വന്ന് സ്വാഭാവിക ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം കുറിച്ചു പിള്ളേരുമായി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വാർത്തക്കത്തിൽ മരിച്ചു അങ്ങനെയുടെ കല്ലറ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് കുറെ ആളുകൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഥ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു പതിനെട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പോലെ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും എതിരെ ഉയർന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ തെരുവിൽ ഇറങ്ങത്തൂല്ല സ്വത്രം എന്നാ കാര്യം എന്നറിയാമോ അവൻ അവന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അറിയാമെന്ന് യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ ഏഴ് രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് യേശുവിനെതിരെ ആര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ആരും വെറുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങള് ഹർത്താല് നടത്തിയാലും ഞങ്ങള് ട്രെയിൻ തടയാലും ഞങ്ങള് വിഷമരം ചെയ്യാനും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല സ്വത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഈ യേശു വന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കേട്ടോ ഈ പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ വിളിക്കണം മാമൂടുന്ന ഒരുത്തൻ ബഹ്റിൽ പോയേക്ക ദുബായിൽ പോയേക്ക അവനെ പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് കാണാനില്ല ഒരു ദിവസം എന്റെ മാമൂറ് കടയിൽ അവൻ ഇത് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇവനാ ദുബായിൽ പോയ അവറാച്ചനല്ലയോ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ മുപ്പതാമത്തെ വർഷം യേശുവിനെ കാണുമ്പോ ഇവനാ ഇന്ത്യയിൽ പോയ യേശുവല്ലേ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അങ്ങനല്ലല്ലോ പറഞ്ഞ് മുഖം വെച്ച മൃഗത്തെ പോലെ പാലസ്തിന്റെ പച്ചവണ്ണ ഇളക്കി മറിച്ച് കണ്ണിൽ കണ്ടവരെ കയ്യിൽ കിട്ടിയവരെ പ്രതിഫലിച്ചു കൂടാതെ ദാനമായി ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകി ക്രൂശിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ചിലേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ആറു സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിൽ കരയിൽ കടലിൽ വീട്ടിൽ ശവക്കോട്ടയിൽ വഴിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തു ഈ മൂന്നര കൊല്ലത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് നിവൃത്തിയായി അതും ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ലോകത്തിൽ മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ച ഒരു യുവാവ് എവിടെയാ ഉള്ളത് സ്വത്രം ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഈ യേശു എങ്ങാനും ഈ ഓർജ അപ്പച്ചനെ പോലെ ഒരു അറുപത് എഴുപത് എൺപത് കൊല്ലമെങ്ങാനും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂലോകം എന്തായേനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്താക്കിയേനെ മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് ലോകം അവന്റെ പിന്നാലെയായി പോയിതാ അപ്പം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ഒരു എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ആ ജീവിച്ചപ്പോ യേശു എല്ലാം തികച്ചേച്ചു പോയി എന്താക്കിയോ ആക്കി നമ്മളിവിടെ എഴുപത് എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് എന്താക്കി എന്നും ആലോചിക്കണ്ടേ എന്താക്കാനാ അല്ലേ എന്താക്കാനാ ഇനി അപ്പൊ യേശുവിന് മൂന്നര കൊല്ലം മതിയെന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കൊല്ലം ജീവിച്ച് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്തോളാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നര കൊല്ലം ഒരു സംഗതി അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ മൂന്നര കൊല്ലത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് യേശു ഒരിക്കൽ പോലും ക്ലിയറായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതാണ് ആ ചോദ്യം എന്നറിയാം നീയാണോ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി മനുഷ്യനാണ് നീയാണോ ദൈവം നീയാണോ വരാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്ത യേശു പറയില്ല ഞാൻ ആ ദൈവം വേറെ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയും ദൈവമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് വാരി പിടിച്ചൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്നെ കണ്ടവൻ 
ഒറ്റ സ്ഥലത്തും അതെ ഞാനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താ പറയാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ പിറകെ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ മൂന്നര കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ജനങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനായി മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പിതാവായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ടും കിട്ടി പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം എത്ര കൂട്ടം ആളുകളായി പല്ലക്കൂടത്തിൽ വിട്ടപ്പം കലുങ്കിൻ്റെ അടിയിലും കശുവാങ്ങ വരയ്ക്കാനും പോയി മുമ്മൂന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് കൂട്ടം കാര്യമാണ് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒമ്പത് കൂട്ടം കാര്യം പ്രസംഗിച്ചാൽ ഒമ്പതര കടന്നു പോകും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളെ ഒരു കണ്ണികയിൽ ഒതുക്കും രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയും മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് കൂട്ടത്തെ അടുത്ത സമയം കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ മനസ്സിലായവർ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ചിലക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മനസ്സിലായവർക്ക് ഞാൻ ദൈവമാണെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് യേശുവിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ വേറെ ആരോടും എന്ത് ചെയ്യരുത് പറയരുത് വേണ്ടോളം പറയരുത് അത് എന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അത് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയാൻ വന്നതല്ല യോഹൻ എൻ്റെ സൂചന ഒന്നിൽ ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് വന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് എപ്പ പറയും അത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ടവർ പറയും സ്വത്രം യേശുവിനോട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളും പറയുകയാണ് പറയാതിരുന്നത് നന്നായി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനൊരു അവസരം തന്നല്ലോ യേശു എങ്ങാനും ഞാൻ ദൈവമാണെന്നും പറഞ്ഞ ഭൂമി ഇവിടെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്താൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു യേശു പറയാത്തതിനായി ദൈവത്തിന് അത് പറയാനാണ് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഹല്ലേലി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്ത് പറയണം യേശു മാത്രം കർത്താവ് യേശു മാത്രം കർത്താവ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടി വിറയ്ക്കുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് ഈ പന്തലിനകത്ത് വന്നവനും ശബ്ദ പരിധിയിലിരിക്കുന്നവനും ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ മറികടന്ന് ചലിക്കരുത് അവൻ അതിനകത്ത് പെടണം യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം പന്തലിനകത്തല്ല അവന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുത്തി കണക്ക് ഇറങ്ങി വരണം അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിയോളജിക്കൽ പരമായി ഭയങ്കര വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ശാന്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ വലിയ സാഹിത്യമൊക്കെ വെച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഒരു കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു സാഹിത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര സാഹിത്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പ്രസംഗമൊക്കെ വിജയിച്ചു ചിലർ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയും ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു പിന്നെ നിർത്താൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സത്യം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് നിർത്തിയത് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാലും ചില ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ ആർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറാ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗുരു അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എവിടെയെങ്കിലും പറയാത്ത ഒറ്റ പ്രസംഗനം മലയാളക്കരയിൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗനോട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും പറയില്ല അപ്പോ വലിയ പരസ്യമില്ലാതെ ആൾ കൂടുതൽ ഒറ്റ പ്രസംഗം ആർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം എല്ലാം ഞങ്ങൾ മനഃപ്പാടമായിട്ട് വായിച്ചു പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ചില പരസ്യോഗത്തിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗതി കിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെരുമ്പാവർ കീഴില്ലം എന്ന സ്ഥലത്ത് പരശോ നടത്താൻ വേണ്ടി ചെന്നിരിക്കുക ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് പാർട്ടി ഓഫീസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനും പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ ചോറിഞ്ഞു എന്നതാ പരിപാടി 
ചേട്ടാ ഒരു യോഗം നടക്കുന്നു പെന്തിക്കോസുകാരുടെ യോഗമാണ് അത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവർ പെന്തിക്കോസുകാരുടെ യോഗമാണോ ചേട്ടാ ആ യോ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ യോഗവും വേണ്ട ഒരു പരിപാടി പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു യോഗം നടത്തട്ടെ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു യോഗങ്ങളെ കൂടെ നടത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു യോഗം ഇവിടെ യോഗം നടത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വേറെ ഒരു ഒരു എട്ട് പത്ത് പേര് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും എല്ലാം കൊണ്ട് നിറക്കിപ്പോയില്ലേ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഒരു വിളി പറഞ്ഞു യഹൂദിയായില്ലേ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എന്ന പാട്ട് പാടാമോ അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഞങ്ങൾ പാടും ഞങ്ങളുടെ അതിൽ വേറെ പാട്ടില്ല അന്ന് അത് പാടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഒരുത്തനാണ് യേശുദാസിന്റെ സൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു പയ്യനോടുകൂടെ സംഗതിയൊക്കെ ശരിക്കും മുറുക്കി വെച്ച് പാട്ടം കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറ്റി പിടിയും പലിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് തീരാൻ നിർത്തി പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം കൂടെ പാടിക്കോട്ടെ പഴയ യേശുദാസിന്റെ പഴയ ഗാനങ്ങളുണ്ട് നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്ന സിനിമ പാട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പാടിക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മയക്കിഞ്ഞോട്ടെടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പാടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോരയെങ്കിൽ ചോര കൊടുത്ത വിപ്ലവത്തെ പാലൂട്ടി വളർത്തുവാൻ രണ്ടാങ്കിടത്തിന്റെ വീതിയിലിറങ്ങി ചെമ്പടയുടെ സമർത്ഥന്മാരായ സാരഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ അവ മുമ്പിരുന്ന പുള്ളി തലക്കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു ചത്ത ചന്തകളും ചടങ്ങുകളുമായി ചമ്രം പിടിഞ്ഞ് ചന്തത്തിൽ അന്തം മന്ത്രങ്ങൾ ഓതുന്ന ചമയങ്ങൾ ഇട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ആചരിച്ച് യാഗചിഷ്ടം പൂജിച്ച് ഭോഗാചാര്യന്മാരെ ഭവിച്ച പുരോഹിതന്മാരെയും അവരെ വെച്ചു പുലർത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചൂഷകന്മാരുടെ മുള്ളുവേലി പൊളിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തെ പുറത്തെടുത്ത ഏകശേഷ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയകീഷവായ ആചാര്യം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അയാൾ മടിക്കുത്തടിച്ചു തികവുറ്റതായ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടതിന് മുൻപോ പിൻപോ ആർക്കും വിഭാവന ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുകൂല സാധാരണ സിദ്ധാന്തത്തെ കീഴിമേൽ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന വിപ്ലവ സൂചികൻ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ ശിക്ഷിച്ചു അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നു അയാൾ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങ് ആവേശം കൂടി പിടിപ്പിച്ചു വിട്ടു ചത്ത ചന്തകളും ചടങ്ങുകളുമായി ചമ്രം പിടിഞ്ഞത് ചന്തത്തിൽ അന്ത മന്ത്രങ്ങൾ ഓതുന്ന ചമയങ്ങൾ ഇട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ആചരിച്ച് യാഗചിഷ്ടം പൂജിച്ച് ഭോഗാചാര്യന്മാരായി ഭവിച്ച പുരോഹിതന്മാർ സത്യം സന്തോഷം സൗഭാഗ്യം സമ്മതമായി സമ്മേളിക്കുന്ന നൂതന സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗമകം നൂതന സമൂഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും കൊണ്ട് അന്ന് വരെ അത്യന്തം പവിത്രമായിരുന്ന പലരെയും പാടെ വിവാദം ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൽ പണിയെടുത്ത ആത്മജ്ഞാനികളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കത്തി കയറുകയാണ് പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പുള്ളി കുറ്റിപീടിയൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയേക്കുകയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ സാഹിത്യം കൊണ്ട് മുത്തുമാല ഓർത്ത് മാലപ്പൊടക്കത്തിന് തിരി കൊടുത്തുകയാണ് അപ്പത്തിനും അക്ഷരത്തിനും ആവതില്ലാതെ അനേകായിരങ്ങൾ അർത്ഥനത്തിനും അവശ്യമായി അതപ്പതിച്ച ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവൻ അക്തിരോല പോലെ ആത്മീയതയിലേക്ക് അനയിക്കുവാൻ അത്തിനാല് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട അഖിലാണ്ട് കൂടി ബ്രഹ്മാണ്ട കടാർഹങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ അടിയിളകമാർ അലകിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞിരിച്ച പ്രചണ്ട വാതകത്തെ അമരുക എന്ന അൽപാക്ഷരകൾ കൂടെ അവരി മുഖത്ത് ശാന്തമാക്കിയ അത്യുന്നതിന്റെ പുത്തൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ സംഗതി ക്ലോസ് ആയി അയാള് ഒരു നോട്ടുമാലയും കൊണ്ട് വന്നു ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപയുടെയൊക്കെ എന്റെ കഴുത്തയിൽ ഇട്ടച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു സോഡൈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോട്ടുമാല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് ഇതും എന്റെ പുള്ളി പറഞ്ഞു സോഡ പൊട്ടിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുടിക്കുക പുള്ളറിയാണ് തകർത്തുട്ട തകർത്തു ഞാനൊരു അല്പ അഹങ്കാരത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ഒന്ന് കീഴടക്കിയ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ചെറിയ അഹങ്കാരത്തോടെ എന്ന് വേണേൽ പറയാം പുള്ളറിയാ അടിച്ചു തകർത്തു കേട്ടാ ഇവിടെ ഇത്രയും ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇയാള് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോന്ന് യേശു ക്രിസ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ഈ വാചക കസർത്തല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ വിപ്ലവം മണ്ണിൽ പണിയെടുത്ത സൂര്യൻ വിപ്ലവ സൂര്യൻ കഥ കാലക്കത്തികവൻ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്
എന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് സൈക്കിൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ട്യൂബ് നിറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒൻപതര വരെ ഞാൻ ചാമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും യേശു മാത്രം കർത്താവ് യേശു മാത്രം കർത്താവ് യേശു മാത്രം കർത്താവ് എന്റെ ഭാഷയുടെ പദം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് യേശു യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിലും ഇട്ട ആറ്റം ബോംബിന് ഇന്നും ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അംഗഹീനരാക്കി ജനിപ്പിക്കുന്നത് ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു യേശുവിന്റെ നാമം ആറ്റം ബോംബിനേക്കാൾ ശക്തതയുള്ളവർ നിങ്ങൾ കാലിത്തോട്ടിൽ ജനിച്ചെന്ന് അവഹേളിച്ച് അടിമക്കെട്ടത് യോസേബിന്റെ കാറെ അടക്കം ചെയ്ത് ഉയർത്തുന്നത്ര യേശു യേശുവിന്റെ നാമം ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടായി ഇന്ന് രാത്രി നാമം പറയുന്നു ചില മേധകൾ കീഴടക്കുന്ന രാത്രിയായിരിക്കും അവന്റെ നാമം മനസ്സിലായി ഇവൻ ഇവൻ ദൈവം യേശു പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത് രണ്ടു മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ വെളിപ്പെട്ടു യന്ത്രയോസനും പത്രോസനും പിന്നെ യായറോസന്റെ കുടുംബം മരുടുപ മലയിലൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവമാണ് അവരോടല്ല യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യം ആരോടും മിണ്ടരുത് ഇവിടെ കണ്ടത് പ്രസിദ്ധമാക്കരുത് എന്നാ കാര്യം ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ചേരാം യായറോസിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് യേശു ചെല്ലുക യായറോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യേശു ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്താക്കി പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നൻ യായറോസ് ഭാര്യ യേശു ഡെഡ് ബോഡി ഏഴ് പേര് യേശു എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു യേശു ആശു പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാ പക്ഷെ അടുത്ത വാക്ക് പറയുമ്പോൾ യേശു യേശു അല്ല അവൻ ക്രിസ്തുവാണ് ഏതാന്നറിയാമോ തലീത്ത കൂമി ബാലേ എഴുന്നേറ്റ് വരിക അതന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പറയുമ്പം ക്രിസ്തു യേശു അല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം കുട്ടി മരിച്ച ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ആത്മാവ് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി നാൽപ്പത് ദിവസം കട്ടിൽ ചുറ്റും നടക്കുകയില്ല വീടിന് ചുറ്റും നടക്കുകയില്ല മരിച്ചാൽ അപ്പ പോവും അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാതാള ലോകമാണ് ഒന്നാം പാതാളം നരകമല്ല ഒന്നാം പാതാളം പറുദീസ അതിനൊരു പൂട്ടുണ്ട് പൂട്ടുണ്ട് അതാണ് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പാതാള ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ ആത്മാവിരിക്കുന്ന ആ റൂമിൻ്റെ പൂട്ട് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കള്ളത്താക്കോലിട്ട് വഴിയേ പോകുന്ന വഴിപോക്കിന് തുറക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല ഈ കൊച്ചു മരിച്ച സമയം തന്നെ അബ്രഹാമിനെ മടിയിപ്പോയെങ്കിൽ ആ പൂട്ട് തുറക്കണമെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവന് മാത്രമേ ആ പൂട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റൂ പിടിക്കുമ്പോ യേശുവാണെങ്കിലും തലീത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ താക്കോലിട്ട് കൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ താമ്രത്തിന്റെ കഥകളെ ഉടയ്ക്കുന്നവൻ ഇരുമ്പിന്റെ ഓടാമ്പലുകളെ തകർക്കുന്നവൻ പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുദ്രവെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലറയുടെ കവാട ബന്ധിത മകാശില പ്രതിബന്ധത്തെ ഉടയ്ക്കുന്നവൻ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിന്റെ കുടുംബത്തെ അവകാശം പറയുന്ന പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞുപോ അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരോടും എന്ത് ചെയ്യരുത് പറയരുത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു ആറ് ഗ്രൂപ്പുകാരെ ഒഴിവാക്കി അടുത്ത മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകാർ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ടും കിട്ടി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു സംശയിച്ചു അവരെയാണ് അവരെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതന്നെ അവരെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് കുറച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ടും കിട്ടി എന്നാലും ജാഗ്രന്നവരെ സംശയിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് മൂന്നും മാത്രമേ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ യേശു മാത്രം കർത്താവ് 
അത് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് സംശയിച്ച മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഉപദേശി ഒന്നാമത്തെ കഥാപാത്രമാര ഒരു ഉപദേശി ഇതിൽ നോക്കുന്നു ഇതിൽ ഏത് ഉപദേശിയാണ് നോക്കിയതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പം വിശ്വാസികൾക്ക് സംശയം കുറവാണ് ഇപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം സംശയിക്കുന്നത് ഇപ്പം വിശ്വാസികളെക്കാൾ കൂടുതലാരാ ഉപദേശിമാരാ ഞാനത് തെളിയിച്ചോളാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശിക്ക് സംശയം യേശു തന്നെയാണോ ദൈവം രണ്ട് ഈ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന ആളുകൾക്കൊരു സംശയം പ്രസംഗമൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് യേശു തന്നെയാണോ ക്രിസ്തു മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഉറങ്ങി നടന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംശയം ഇവൻ തന്നെയാണോ ക്രിസ്തു ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒമ്പരയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്ന വിചാരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തേത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത്തേത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ എന്ന് സംശയിച്ച ഉപദേശിയെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് രണ്ട് യോഹന്നാൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തനെ കാത്തിരിക്കുകയോ എന്ന് അവർ മുഖാന്തരം അവനോട് ചോദിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണിത് ഇവിടുത്തെ കഥാപാത്രമാരെന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് യേശു ദൈവമാണെന്ന് എന്നാണ് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഉത്തരം അമ്മ മറിയാവെന്ന ഒരു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്ന് വന്ദനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളാർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു തുള്ളി അപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ശൈശവ പ്രായത്തിലുള്ള യോഹന്നാന് മനസ്സിലായതാണ് യേശു ആരാണെന്ന് ദൈവമാണെന്ന് പക്ഷെ അതൊരു തിയോളജിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കായി നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനത് വിസ്മരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മുൻപ് യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാം യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗം എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരും അവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് വീശുമുറം കളത്തെ മുറ്റം വെടിപ്പാക്കും പതിർക്കിടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും ഈ വിത്തെല്ലാം എന്തു ചെയ്യും കളപ്പുരിൽ ശേഖരിക്കും അവൻ്റെ ചുരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത്രയും പ്രസംഗങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര ശക്തമായി വ്യക്തമായി പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗകൻ വേറെയില്ല പ്രവാചകന്മാർ വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പം യേശു പറയുക സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ ഇവനേക്കാൾ വലിയവൻ പക്ഷെ യേശു വന്നപ്പോൾ ഈ പുള്ളി പറയാം നീയാണ് വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതായിക്കൊള്ളാവുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ എന്നറിയാം അത് പറയാം താങ്കൾ എത്ര വലിയ ഇരട്ട ചങ്കുള്ളവനാന്ന് പറഞ്ഞാലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ കാറ്റുപോയ ബലൂൺ പോലെയാവും കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇരട്ട ചങ്കെന്ന് പറയുന്നത് ശരി ചങ്കുള്ളവനെ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശൈലിക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാം വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട് കൊക്ക് മീനെ പിടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഏ ഇത്രയും പാവങ്ങള് ലോകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു മുൻകാല ചരിത്രമുണ്ട് ഒരുത്തനും ഒതുങ്ങാത്ത ഒരുത്തനും ഒതുങ്ങാത്ത ആരാടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താടാ എന്ന ദിഗന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കുമാറ് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അതിനൊരു തമാശ കലർത്തി അങ്ങോട്ട് പറയാം ഈ പെന്തിക്കോസിനകത്തോട്ട് മീൻ കൂടയ്ക്കകത്ത് മീൻ വന്ന് കയറുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കേറിയതൊന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് കയറാതിരിക്കാൻ അരക്കൈ നോക്കിയതാ 
പക്ഷേ ഫുൾ കൈ ഇടേണ്ടി വന്നു കണ്ടോ ആ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഈ കൈകൊട്ടി പാടുന്നവനെ ദൂരെ നിന്ന് കൈ കെട്ടി നിന്ന് കളിയാക്കി കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടരുത് സമയം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ നോക്കിക്കോ ഏതായാലും നീ അകത്ത് കയറേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴും സമാധാനമുള്ളപ്പോഴും നല്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ചോരതളപ്പും ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നാല് കല്ലേലെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ചാകാൻ നേരത്തെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് പുഴുങ്ങി പറയേണ്ടി വരും അല്ലേലിയ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പുറകിലോട്ട് വരികയാ യേശു വന്നപ്പോൾ ഇവൻ ചെറുതായി ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ യേശുവിനെ ഇവൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ യോഗന്നാന്റെ ചിന്ത ഞാനാണ് പാസ്റ്റർ വിശ്വാസി ആരാ മുങ്ങുന്നവനാണല്ലോ വിശ്വാസി മുക്കുന്നവനാണല്ലോ പാസ്റ്റർ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഭയങ്കര പ്രസംഗമാണ് കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ അണുവിട വ്യത്യാസമില്ല പിടിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാവന ചിറക് വിടർന്നു യോഹന്നം വിചാരിച്ചു ഞാൻ യേശുവിനെ മുക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ബത്തന്മാർക്ക് വിടുതൽ നൽകാനാണല്ലോ യേശു വന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആരായിട്ട് കിടക്കുക ബത്തൻ അപ്പൊ വിടുവിക്കാൻ ആര് വരും യേശു വരും ഇതായിരുന്നു യോഗന്നാന്റെ മനസ്സിലെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ചില നേരത്തെ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഓട്ടും പിടിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ യേശു കൊള്ളരാത്തവനായതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ കൂരിക്കാത്താലും ഞാൻ തെളിയാത്തതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും പറയും യേശുവിന് വിരുന്നു വീടല്ല ഇഷ്ടം പിന്നെ എവിടെ വിലാപവന് ജുമാദ കാനാവിലെ കല്യാണം വിരുന്ന് വീടാണോ വിലാപ വീടാണോ വിരുന്ന് വീട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയതിന് പകരം എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാ പോയത് ഈ അടുത്തത് ലാസറിന്റെ മരണ വീട് വിലാപ വീടാണോ വിരുന്ന് വീടാണോ അവിടെ ചത്തിട്ടും പോയില്ല നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് യേശുവിന് വിരുന്ന് വീടല്ല ഇഷ്ടം വിലാപ വീടാണെന്നാ വിരുന്ന് വീട്ടിലെ കൊട്ടക്കമ്മതിക്ക് ജാതക്കുള്ള ആളെ കണ്ട പോയത് വിലാപ വീട്ടിൽ ചത്തിട്ടും വന്നില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ യേശു ചത്താലും വരികയല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ചത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാസ് എങ്ങാനും പാസിന്റെ സഭയിലെ വിശ്വാസി മരിച്ചിട്ട് പാസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് തീരുമാനിക്കാം ഒന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ട പിറ്റേ ദിവസം പാസിന്റെ ശവ സംസ്കാരവും തീരുമാനിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല യേശു ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാറ്റ കേസായാലേ വരൂ പക്ഷേ വന്നാൽ നാറ്റ കേസിനൊരു വിടുതല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാറ്റ കേസായി നടന്നാ യേശു വന്നത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നാറ്റം എന്ന മാറ്റം വന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോ യോഗന്റെ യേശു വരൂ എന്ന് കരുതി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പാട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പാടിയിട്ടും യേശു വന്നില്ല രണ്ടാം ദിവസം ഒന്നാം ദിവസം ഇങ്ങനെ തകർത്ത് പാടിയിട്ട് യേശു വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാം ദിവസം പാട്ടിന്റെ പാറ്റേൺ മാറ്റി കഷ്ടതയിലും പാടുവാൻ നഷ്ടമതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ ശക്തി അരളുക നാഥനെ ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു കൃപ തന്നാ മതി എന്നായി യേശു വന്നില്ല മൂന്നാം ദിവസം ആ പാട്ടം പാടി ഏത് പാട്ട് ദുഃഖത്തിന്റെ ആ എന്നിട്ട് യേശു വന്നില്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് യോഗന്നാൻ സ്നാവകനുണ്ടായ അതേ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കുറേ ആളുകൾക്ക് എന്ത് കാഴ്ചപ്പാട് വിടുവിക്കുന്നവനാണ് ആര് എന്നാ വിടുതൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക പിന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യേശുവിനെ ടോട്ടൽ ആരാക്കി മാറ്റി ഇപ്പം വിടുതൽ 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 മാരക രോഗങ്ങൾ മാറിയില്ലെങ്കിലും വലത്തെ കാലിലെ അരിമ്പാറ ഇടത്തെ കാലിലേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി 
അത്രയെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലേശുവിന് എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് ഇട്ട് നോക്കി കൂട്ടിമുട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ലേശു ശ്രദ്ധ തരാമല്ലേ ഒരു നിലയിലും അല്ലാത്തവൻ രണ്ട് നില വീടിനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരാമല്ലേ പല്ല് പൊങ്ങിയ കൊച്ചിന് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാമല്ലേ ഗൾഫിലേക്ക് ഒരാളെ വിട്ടുകൂടെ ഇനിയും ഓല കിട്ടിയ വീടിനേക്കാൾ ഒരു ഓടിട്ട വീടാക്കിക്കൂടെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവതരണത്തിൽ എവിടെയോ കാതലായ ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അവൻ ശക്തനാണ് പക്ഷേ അതിനല്ല യേശു വന്നത് ഈ വാഴ നനയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചീരയും നനയ്ക്ക പക്ഷെ ചീര നനയ്ക്കാൻ ആരും മോട്ടറടിക്കാറില്ല സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ജോഹന്നാനെ നിന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിന് വിടിവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിന്റെ ശിരസ് അല്പ സമയത്തിനകം വാളിനിരയായി തീരും പക്ഷേ വാളിനിരയാക്കുന്നവന് ശരീരത്തെ വേർപെടുത്താനേ കഴിയൂ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നരകത്തിലേക്ക് വിടാതെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്നെ വലിയവനാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ആ വിടുതലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു പറയുന്ന വിടുതൽ ആ വിടുതൽ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ അതിനോട് കൂടെയുള്ള അഞ്ചൻ പറഞ്ഞ വിടുതൽ ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കാം ഈ ദർശനമകത്ത് പ്രാപിച്ചാൽ ഒരു രോഗം മാറിയില്ലേലും ഒരു വീട് കിട്ടിയില്ലേലും ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു യാക്കോവായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപദേശിയായി മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം വാടക വീട്ടിലാണ് കിടന്നു അവസാനത്തെ വാടക പതിനായിരം രൂപ പത്താമത്തെ വീട് യേശു വീട് തന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഇട്ടേച്ച് പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ പത്ത് വട്ടം യേശുവിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു സ്വത്രം സ്വത്രം എന്റെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത സഹോദരിക്ക് രണ്ട് വീടായി ആർക്കാ മെച്ചം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണോ മെച്ചം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്കാണോ മെച്ചം സ്വത്രം അതിനൊന്നും വേണ്ടിയല്ലെന്ന് വന്നത് എന്ന് വിളിച്ചു എന്തിന് വിളിച്ചു എങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ മൂന്ന് പോയിന്റ് കുറിക്കണം ഒന്ന് എന്ന് വിളിച്ചു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലല്ല വിളിച്ചത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ വിളിച്ചു എന്തിന് വിളിച്ചു നാം അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിഷ്കളങ്കനും വിശുദ്ധജം ആകേണ്ടതിന് വിളിച്ചു എങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു കുവൈറ്റ് വഴി അമേരിക്കയിലേക്കല്ല വിളിച്ചത് മേഘം വഴി നിത്യതയിലേക്കാ വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പിടിവിച്ചാലും ും വീട് തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തിയ ഞങ്ങളുടെ പോളപ്പച്ചൻ മുപ്പത്താറാമത്തെ വീട്ടിൽ വാടക കിടക്കുമ്പോഴാ മരിച്ചത് മരിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം വീടില്ല പക്ഷെ ലോകത്തിൽ നാല് വീടുണ്ടെങ്കിലും നാല് വീടും തകരും ഇസ്രായേൽ ദൈവസഭ കൈകൾ കൊണ്ട് പണിത വീട് ശരീരം നാല് വീടും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വീട് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലല്ല അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ വീട് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ വീടില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എന്ന് പറയുന്നവർ കഴിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗ ഞാനെ പോലെ ഇപ്പൊ ഈ യോഗന പറയാ നിങ്ങളൊന്ന് പോയിച്ചു വാ വരുവാൻ യേശുവിനെ യേശു അവിടെ മാമൂട്ടിൽ യോഗം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാ വരുവാനുള്ളവൻ നെയ്യോ അടുത്ത വാക്ക് പറ അതോ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കണം ഓ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം യോഗനാ സ്നാപകനോട് അച്ഛാ എന്നതാണ് ഇത്രയും നാളും പ്രസംഗിച്ചത് ആ യേശു വലിയ ദൈവം യേശു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ ഭീഷമുറം ഇപ്പോഴെന്നാ പറയണത് അത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ യേശുവിന് പറ്റുമോന്നൊരു സംശയം അത് നിങ്ങൾക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കപ്പം കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ ഈ സർക്കാരുകളുടെ ഇടപാടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് 
യേശുവിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ സഭയെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇറക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം കാരണം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കണമല്ലോ പിടിച്ചു നിൽക്കണമല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടേ മുക്കാൽ സെൻറ്റിനകത്ത് ഓല കിട്ടി മേഞ്ഞൊക്കെ ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സർക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഒരു ഗെറ്റപ്പും ഒരു സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന അത്ര വിശ്വാസം പോരാ അതുകൊണ്ട് പച്ച ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ടികൾ ഇപ്പം നീളം കൂട്ടി നമുക്ക് വേറെ ഒരു യേശുവിനെ സ്വത്രം സ്വത്രം പ്രൈസലോ ഏതാ ഇത്രയും കൊല്ലം പിടിച്ചിരുന്നു ശത്താലും എങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോകണോന്നാ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ അറക്കുമതി ചെയ്യണോ യേശുവിന്റെ മറുപടി ഗംഭീരം യേശു പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു അത് അവനോട് പറ ഒറ്റ പ്രാവശ്യവും നേരിട്ട് പറയില്ല അത് അവനോട് പറ അവൻ ആത്മീകനാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ധ്യാനിക്കും സ്വാഗതിപ്പും ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ മറുപടി ഇവിടെ എന്ത് കാണുന്നു എന്ത് കേൾക്കുന്നു അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറയാം എന്താ അവിടെ കണ്ടത് കുരുടർ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു മുടുന്നർ നടക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് മാത്രം വിടുതലില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വിടുതലുണ്ട് പോട്ടെ എന്താ കേട്ടത് സൂചിയേട്ട പ്രസംഗം എന്താ സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ യേശു പ്രസംഗിച്ചാൽ പിന്നെ വചനമറിയാവുന്ന ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ആളുകൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചാലും ഒരു വിഷയവും കാണുന്നില്ല അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർ പോകാൻ നേരത്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കിച്ചു അതാ ഒരു അപ്പൊ ചിലർ എത്ര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചാലും വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കിപ്പോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന യേശു മാത്രം കർത്താവ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ഇതായിരുന്നു വിഷയം യോഗന്നാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വിഷയമല്ലേ കാലം തികഞ്ഞു യേശു എന്നെ പ്രസംഗിച്ചത് അതാണ് പ്രസംഗിച്ചത് പോയ അടുത്ത അടുത്ത് നീ കേട്ടോളാം കേട്ടു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ അപ്പൊ യോഗന്നാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ പ്രസംഗ ഇത് തന്നെ പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച അതേ പ്രസംഗം അയ്യോ നമ്മൾ പ്രസംഗം അതേ പ്രസംഗം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കീറപ്പായിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ അവൻ അർത്ഥം പിടികിട്ടി പിന്നെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല നേരെ നിത്തിയിൽ പോയി എന്താണ് മനസ്സിലായി എന്നറിയാമോ ഞാനാണ് മാനസാന്തര പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നാൽ പിന്നെ ആരാണ് മാനസാന്തര പ്രസംഗം നടത്തുക അതുകൊണ്ട് യേശുവെ എന്നെ കാരാഗ്രഹം പുറത്തിറക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചോളാം മാനസാന്തര പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചോളാം യേശുവിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗിച്ചത് മതി പ്രസംഗിച്ചത് മതി ആറ് മാസത്തെ മൂപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിന്റെ പ്രസംഗശൈലി കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേ ചാകണ്ട ഗതികേടാ അതുകൊണ്ട് നീ പ്രസംഗിച്ചത് മതി ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേ ഓട്ടം നാലാമത്തെ ലാപ്പിൽ ഓടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മിടുക്കി പ്രീജ ശ്രീധരൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പം മൂന്നാമത്തെ ലാപ്പിൽ ഓടി വരുന്ന കൊച്ചിന്റെ കാലൊന്ന് ഡെറി മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ പത്തടി പിറകിലായി ലാപ്പിൽ ഓടി തികയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പ്രീജയ്ക്ക് ഒരു സംശയം അവൾ വീഴുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പത്തടി പിറകോട്ട് മാറി അവൾ വീഴാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആ ബാറ്റൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി പിറകിൽ നിന്ന് കുതിച്ചു പാഞ്ഞ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ യേശുക്കസ് നോക്കിയപ്പം കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാവ് ഇനി ചലിക്കില്ല എന്ന് അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഉടമസ്ഥം കണ്ടു ഒരു പിറകോട്ട് മാറി അവൻ പ്രസംഗിച്ച അതേ പ്രസംഗത്തിന്റെ ബാറ്റൺ പിടിച്ചു വാങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു നിത്തലേക്ക് പോക്കോ ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചവനെ തടവിലാക്കാം പക്ഷെ അവൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തെ പാട്ട് 
കഷ്ടപ്പാടുന്നവരൊക്കെ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ശുചി മാറും താളം മാറും ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥലം വിടും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളും തൊണ്ടയിടറും സ്ഥലം വിടും ഇവിടുത്തെ യോഗം അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നടത്തിയ യോർജായിനും കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മരിച്ചു പോകും പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരു പേടിയില്ല സൂത്രം അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകും പക്ഷെ മാമൂടിൽ ഇവിടെ സുവിശേഷ വേദ ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആവേശം എന്നാന്ന് അറിയാമോ മാമൂട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും മാമൂട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനം മരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പാടിയ പാട്ട് മരിക്കില്ല മാമൂടിന് വേണ്ടി കണ്ണുനിരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും കണ്ണുനിരയും മണ്ണിലകത്ത് കാണും ഇതിനകത്ത് മോഹം പറ്റി മോ പുറത്ത് വരുമെന്ന് മരിക്കാഞ്ഞ പ്രസംഗം നടത്താൻ മരിക്കാഞ്ഞ പാട്ട് പാടുവാൻ യോഗന്റെ സംശയം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഈ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ മരണപ്പെടുത്തിയാൽ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ മാർഗം അടച്ചു കെട്ടാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യാമോഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ആൽമരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഈ ആൽമരം നിൽക്കുന്ന കവലയ്ക്കൊരു പേരുണ്ട് ആലുമൂട് ജംഗ്ഷൻ പന്തളത്തും ചെങ്ങന്നൂരും മാവേലിക്കൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ കൊച്ചാലും മൂട് വലിയാലും മൂട് ആലും മൂട് ആൽത്തറ ജംഗ്ഷൻ ചില ജംഗ്ഷനിൽ ആലും മാവും കൂടെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഒരു പേരിടും ആത്മാവ് ഈ ആൽമരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കാക്ക രാത്രി മുന്നൂറ് വവ്വാൽ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ സങ്കേതം ഈ ആൽമരത്തേല ചുവട്ടിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കാം തറ കെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ആണുങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് കാമൻ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം പെട്ടിക്കടക്കാരൻ ചേട്ടന് അല്പം തണൽ കിട്ടും എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ആൽമരം പൊത്തുമെന്നും പറഞ്ഞ് മറിഞ്ഞാടും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും തകർത്ത് ബസ് കാത്തുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് മറിഞ്ഞാടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കാക്കയുടെ കൂടും പോയി മുന്നൂറ് ഓവാലിൻ്റെ താമസലവും പോയി ആൽമരത്തിൻ്റെ ഏകദോഷം ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പുല്ല് കുരുക്കാൻ പുല്ല് സമ്മതിക്കുകയില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരാൽമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പുല്ലില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിബിഡ വനത്തിൽ പോയി നോക്കിക്കോ ആൽമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പുല്ലില്ല എന്താ കാര്യം ചെറിയ ഇലയാണ് മരത്തുള്ളി വീഴുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കും മരത്തുള്ളി താഴോട്ട് വരും മണ്ണ് കുത്തി ഒലിച്ചു പോകും വേരുകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ആൽമരം ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ഭയങ്കര പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കാക്കയ്ക്കും മുന്നൂറ് അവാലിലൊക്കെ കൂടുകൂട്ടി നടക്കാം കുറെ എണ്ണങ്ങൾക്കൊക്കെ തണലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് അടിച്ചൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിച്ച് പോവാന്ന് പക്ഷെ ഈ ആൽമരം മാറിയൂട്ട് ഒരു ദിവസം അന്ന് ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചവനെല്ലാം വെള്ളത്തിലാവും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആൽമരമല്ല പിന്നെ എന്താണെന്നാണല്ലേ അത് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കുഴിച്ചു വെച്ച വാഴയാണ് വാഴയാണ് എന്താ വാഴയുടെ പ്രത്യേകത കണ്ടില്ലേ വഴിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാഴക്കണ്ണ് മേടിച്ചു കുഴിച്ചു വെക്കുമ്പോഴേ ചവിട്ടി വാഴക്കണ്ണ് പറഞ്ഞു അധികം ഒതുക്കിയാലും ഞാൻ പൊങ്ങി വരും പത്താമത്തെ മാസം ഒരു വാക്കത്തെയും കണ്ടു പോര് നിറം മാറി ഗുണം മാറി വേറൊരു സാധനം തരാം പത്താമത്തെ മാസം ചവിട്ടി ഒതുക്കി അവൻ വാക്കത്തെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വാഴക്കണ്ണിന് പകരം മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ വാഴക്കൊല നിൽക്കുന്നു ഒരൊറ്റ വെട്ടുകൊടുത്ത് മാറുടത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വന്ന് അത് വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ വാഴ പറയുകയാണ് ചേട്ടാ എന്താ അവിടെ വെച്ചത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വാഴക്കണ്ണ് ഇപ്പൊ എന്നാ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റമ്പത് വാഴക്കൊല എന്താ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ വംശനാശം ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നു എന്നാണോ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചത് വാഴക്കൊല മാത്രം നോക്കാതെ കണ്ണു തുറന്ന് ചുറ്റുപാടും നോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് പുള്ളി ഒരു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം നേരെ താഴെ നിൽക്കുന്നു എൽ കെ ജി യു കെ ജി തത്തിക്കളിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം നേരെ താഴെ നിൽക്
ഒന്നതാമത്തെ മാസം ഗർഭിണി ആയതുപോലെ ആർച്ച പോലെ ഒരെണ്ണം പൊട്ടി മുള പുറത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു പുള്ളി എണ്ണി എണ്ണി മടുത്തു വാഴ പറഞ്ഞു ചേട്ട വെച്ചത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വാഴക്കണ്ണ് തന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പയുടെ കൊലയാ പക്ഷെ വംശനാശം ഒന്നേ വെച്ചുള്ളൂ ഒൻപതെണ്ണത്തെയും കൂടെ സിട്ടിച്ചേച്ച ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് കാൽവരെ ഒതുക്കിയ യേശു ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് പേര് സിട്ടിച്ചേച്ചാ പോയത് അവർ എഴുപത് പേര് അവർ നൂറ്റി ഇരുപതിന് അവർ നാലായിരത്തെ അവർ അയ്യായിരത്തെ അവർ ഏഴായിരത്തെ ഇന്ന് രാത്രി എണ്ണിക്കൂടാത്ത പുരുഷാണ് കയ്യിൽ കൂത്തോലയുമായി മാർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുടെ ശിരസെറുപ്പ് ഈ ലോകത്തിലെ സർക്കാർ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് പതിനാലര കോടി രക്ത സാക്ഷികളുടെ ശിരസെറുപ്പ് ലോകത്തോട് പറയുകയാണ് ഇത് മണ്ണിൽ ഒതുക്കാവുന്ന മാർഗമല്ലിത് ഇത് ഉയർപ്പിന്റെ മാർഗമാണിത് യോഗന്റെ സംശുദ്ധി സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താൽക്കാലികമായ ഭൗതികമായ വിടുതലുകൾ നടന്നില്ല എന്ന് കരുതി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംശയിക്കരുത് ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയണം തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും രോഗം മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിലും വീട് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അമേരിക്ക പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാജാവ് നിർത്തിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയില്ല നിശ്ചിതയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു ഉപദേശയുടെ സംശയം മാറി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം യോഹൻ എന്റെ സുവിശേഷം പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അനന്തര വെളിച്ചിരേമിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിച്ചു അന്ന് ചീതകാലമായിരുന്നു യേച്ചു ദൈവാലയത്തിൽ ചലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അവനെ വളഞ്ഞു നീ എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആശിപ്പിക്കുന്നു നീ കൃത്യമെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായി പറക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു മതി അത് വിശദീകരിച്ചോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ശലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ കൂടെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് പ്രതിഷ്ഠോത്സവത്തെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേണം അത് ഞാൻ വിട്ടു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും കുറച്ച് നേരം ആ സമയം പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ സമയം പോകും ചില ആളെ കാണുമ്പോഴേ ചോദിക്കണം ഇപ്പം ഏത് സഭയിലാണ് അങ്ങനെ ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ഈ വീട് ജനിച്ചാൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏത് പാല് കുടിക്കുന്ന നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കും പശുവിൻ പാൽ കുടിക്കുന്നവരെ കണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് പ്രസംഗവും ശാന്തമായിട്ട് കെട്ടിരിക്കും ഏത് പ്രസംഗത്തിനെയും ഒരാൾ എതിർക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പം വിചാരിച്ചോളാം ഇത് പശുവിൻ പാലല്ല എരുമ പാലാ കാരണം ഓണടിച്ചാലും മാറാത്തൊരു മൃഗം ഏതേ ഉള്ളൂ ആരും കയറി എതിർത്തുകളെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സഭയും പരീക്ഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് പശുവിൻ പാലും അല്ല എരുമ പാലും അല്ല അത് ഈ കവർ പാലാ കവർ പാലാ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് പൊടി വരെ അതിനകത്തുണ്ട് പാൽ പൊടി വരെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇവരെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരങ്ങ് സൈകിട്ട് ഏഷ്യം വിടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവര് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നീ ഞങ്ങളെ എത്രത്തോളം ആശിപ്പിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറ അതെന്നെ ഇവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിസ്തുവല്ല നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൂടെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് കാര്യം ും അന്നും ലോകത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നറിയാം സോറി ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം പരിചയമായിട്ടൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ഒരു ഒരു വിടതൽ കിട്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ഡോഡി വന്ന അപ്പം എല്ലാ ചുമയ്ക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സോറി ഓരോന്നോരെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പോരാൻ പറ്റിയല്ലേ ചുമച്ചാലും പ്രസംഗിക്കും ആ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചു 
അപ്പൊ യേശു കൺഫ്യൂഷൻ യേശു ദൈവമല്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ എന്നാ കുഴപ്പം അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ പറയാം അത് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ പറയാം ഇവരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ചില നേരത്തെ യേശുവിൻ്റെ മട്ടും മാതിരിയും പ്രകൃതം കാണുമ്പം മനുഷ്യനെ പോലെ യേശു പെരുമാറുന്നത് പക്ഷെ ചില നേരത്ത് നോക്കുമ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതവും ഇല്ല ദൈവത്തെ പോലെയാണ് അതെപ്പോഴാന്ന് പറയാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യോഗം കഴിഞ്ഞു ഷാപ്പാടില്ല വിശന്ന വൻകുടലും ചെറുകുടലും കൂട്ടിമുട്ടി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവർക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി യേശു മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാശില്ല കരം കിട്ടുന്ന കാശ് വല്ല മീൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ശിഷ്യന്മാർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നേരത്ത് വയൽ കൂടെ പോയപ്പം പത്രോസും തോമസും ഒക്കെ കതിരു പറിച്ചു തിന്നുകൊണ്ട് പോയി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ വിശന്നിട്ട് കതിര് പറിച്ചു തിന്നുകൊണ്ട് പോയി കതിര് കുറച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഈ പോക്ക് അധികം തെക്കോട്ട് പോകുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഞാൻ വള്ളവും വിട്ട് വലയും വിട്ട് ഭാര്യയും വിട്ട് പിള്ളേരും വിട്ട് പോട്ടെ അമ്മ അയ്യമ്മയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറും കൈയും വീശി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥിതി ഭാര്യയോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിർത്താം പക്ഷെ അമ്മായിയമ്മയോടോ അമ്മായിയമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിർവചനം എന്നാണ് അറിയാമോ ഏ ആയിരം പുളിയുറുമ്പാണ് ഒരു കട്ടുറുമ്പ് ആയിരം കട്ടുറുമ്പാണ് ഒരു തേള് ആയിരം തേളാണ് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ആയിരം മൂർഖൻ പാമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അനുഭവിച്ചവരൊക്കെ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ ആ അപ്പൊ ഈ അമ്മായിയമ്മയുടെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ വെറും കയ്യാ ചില അമ്മായിയം പറയും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഇവനോട് എടാ വള്ളവും വലയും കണ്ടോണ്ടാ ഞാൻ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് നീ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ടെച്ചും രജിസ്റ്റർ പോലും ചെയ്യാത്ത കല്ലേരി പറഞ്ഞു അടക്കത്തെ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയ ഇത് നിനക്ക് പാറ്റനോടാ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലയോ പത്ര ചോർച്ച തോമാച്ച ഞാൻ നാളെ പോലില്ല കതിര് പറശക്ക് തിന്ന് വീട് നമുക്ക് കുറച്ച് തിന്നാം കുറിക്കുന്ന കണ്ണവാനം കുറിക്കാൻ പറ്റൂ പലർക്കടെ ചെന്ന് രണ്ട് കിലോ അരി അന്നേരം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കുറിക്കാം അല്ലാതെ അര കിലോ തിന്നാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ തോമാച്ചൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും വിട്ടില്ലേ നമുക്കൊരു ഒരു ആറുമാസം കൂടെ പോയി നോക്കാം നാളെ വരുന്നില്ലേ നാളെ ഞാൻ വരുന്നില്ല നാളെ കൂടെ വാച്ചാൻ പോക്ക് ഇന്നിപ്പം നാളെ വരാ നാളെ വന്നപ്പം ബാലകന്റെ ആ സംഭവം യേശു പറയുക നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ പത്ത് ദിവസം പറയാ ഇന്നലെ പോയപ്പം വിശന്ന് കതിരും പറിച്ചുന്നുണ്ട് പോയ കാര്യം നമുക്കല്ലേ അറിയാം യേശു അഞ്ചപ്പം എടുത്തു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ചു ഇരുത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കൊട്ട നിറച്ച അപ്പം കൊടുത്തു പത്ത് ദിവസം തോമസും വിളമ്പുമ്പം വിളമ്പുമ്പം അവസാനത്തെ അപ്പം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൊട്ട നിറയുന്നു എടുക്കുന്നു വരുന്നു എടുക്കുന്നു വരുന്നു കൊടുക്കുന്നു വരുന്നു അതങ്ങനെ കേട്ടോ ഈ കൊടുത്താലേ വരുള്ളൂ കൊടുത്താലേ വരുള്ളൂ കൊടുത്താലേ വരുള്ളൂ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പറയാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ സന്ധ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും ആരോടും പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്തോന്ന് ഇവൻ മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ ദൈവമല്ലെന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ ഈ അത്ഭുതം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവൻ ആരാണ് നോക്കുന്നപ്പോ യേശു പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നെ തിന്നാൻ ഞാൻ ജീവനെ കാണുകയില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിലുള്ളതായ വിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോ കതിര് പറിച്ചു തിന്നുമ്പം യേശു യേശു അപ്പം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അടുത്ത രംഗം ശമരിയാ സ്ത്രീയോട് യേശു പറഞ്ഞു കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരാം ആ നിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ദൈവമൊന്നും അല്ല അറുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുൻപ് ഗരിസിമ്മലിൽ വെച്ച് ആരാധനാലയം പണിത് മാറിപ്പോയ സങ്കര വർഗമാണത് ഈ പെണ്ണ് ഏതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ചോദിക്കണ്ടേ പുറജാതിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നപ്പ കഷണം വാങ്ങി തിന്നാൽ പന്നിയുടെ മാംസം തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നില്ലേ ജാതി കോമരങ്ങൾ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന കാലം 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറുനൂറ്റി എൺപത് വർഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിച്ചത് ആരാന്നറിയാമോ അന്നും ഇന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ജാതി കോമരങ്ങൾ ഉറഞ്ഞതുള്ളുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കിയ ഇവിടെ പറയുന്ന ആളുകളെക്കാളൊക്കെ മുൻപ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കിയതും വേറുപാടിന്റെ നടിച്ചു പറ ഇടിച്ച് കളഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വാട്സപ്പിട്ട കർത്താവായ ഞങ്ങൾ ബാനർ ഒന്ന് പഠിക്കുകയല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ സഭയിലോട്ട് വാ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നാലും അയാൾ പോരുന്ന വഴി മാമൂരിൽ നിരങ്ങിയിരിക്കുന്ന പിച്ചക്കാരനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പിച്ചക്കാശ് മേടിക്കുന്ന പിച്ചക്കാരൻ സഭയെ വന്നാലും ഒരപ്പത്തി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഒരു പാനപാത്രത്തിലെ വെള്ളമേ വീഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൂ പ്രസിഡന്റിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കസേരെ വേറെ ഇട്ടു കൊടുക്കലും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറെ മുറിക്കില്ലയോ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കിയ സഭ എവിടാ ും <laughs> 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 ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാൽ ഒരു നാളും ദാഹിക്കാത്ത വെള്ളവും യേശു കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവിടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നാത്തികൾ ഒഴുകും പൈസലോ നിലപ്രളയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ലേ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടും കർത്താവ് അങ്ങോട്ടും വ്യക്തമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഇതൊന്നൊക്കെ കണ്ടാലൊക്കെ ആളുകൾക്കൊന്നും പേടിയൊന്നും വരില്ലെന്ന് എന്റെ ജലപ്രളയൊക്കെ വന്നപ്പോ ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു കൊരട്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭാ ഹാളിൽ ആയിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ചെന്ന വൈകൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക അവർ പറയാ ക്ലാസ് നിർത്തണ്ട ആർക്കും എവിടെയും പോകണ്ട എങ്ങോട്ട് പോവാനാ എവിടെ പോവാൻ യാതില്ല മതമില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സഭാകാലിൽ കുത്തിയിരുന്ന വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബൈബിളും കൊടുത്ത് അരിയും കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ വിട്ടേക്ക് എട ബ്രാഞ്ചിയെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോണില്ലട ഇവിടെ ഭയങ്കര സുഖാടാ ഞാൻ മാട്ടർച്ചി മാത്രം ഇതുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ആട്ടർച്ചിയടാ ഇന്നലെ നാല് ലുങ്കിയിട്ടിടാ മൂന്ന് കൈരി കൊണ്ട് കിട്ടിയിടാ ഒരു സങ്കടമുള്ളൂടാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അടയ്ക്കല്ലേ 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 വെള്ളം വന്നു വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോയി ശുദ്ധമായി കിടന്ന് നല്ല നല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് കൂടെ വെള്ളം വന്നപ്പം ഈ വെള്ളം കേടായി ആ വെള്ളം പോവുകയും ചെയ്തു ഇത് പിന്നെ മോട്ടോർ അടിച്ച് പറ്റിച്ചു അതാ പറഞ്ഞ വെള്ളം വന്നു ആ വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോയി പുഴയിലേക്ക് ഇട്ട സകല മാലിന്യങ്ങളും പുഴ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു തന്നിട്ടും വെള്ളം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോയി നമ്മൾ പിന്നെ ജയിൽ സി പിന്നെ ദോലി എടുത്ത് വീണ്ടും അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെ എന്നാ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു പരസ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് പത്ത് സെന്റ് ഇരുനില വാർക്കവിടെ വിൽപ്പനക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വില ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നാ മതിയെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഹനം ഞാൻ ജലപ്രളയ സമയത്താണ് കേട്ടത് ഒരു സ്ത്രീ കിടന്നിട്ട് പറയുന്നു ലംബോർഗിനി വരാൻ വഴിയില്ല ലംബോർഗിനി വരാൻ വഴിയില്ല ഏത് ലംബോർഗിനി ആ പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ മേടിക്കാൻ കാശുണ്ടോ അപ്പൊ ലംബോർഗിനിയും ഹെലികോപ്റ്റർ മേടിക്കാൻ കാശുള്ള പുള്ളിക്കാർത്തി ചെരുവത്തിനകത്താണ് കയറിപ്പോയത് ചെരുവം മേടിക്കാൻ കാശില്ലാത്തവൻ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് വാട്ടത്തേക്ക് പോയത് അവൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയതല്ല അവിടെ കയറുന്നപ്പോ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ മേളിൽ കിട്ട പോണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ചാച്ച കൊടുത്താണ് അവര് വിചാരിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഇന്ന് കൈ വെക്കുന്ന അത് കരുതി അവരിറങ്ങി പോന്ന കൈയോടെ ഓടിപ്പടിക്കാത്ത കേട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുതാക്കിയത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ 
ഇതൊക്കെ ഓരോ മുന്നറിയിപ്പാണ് കേട്ടോ യേശു പറയ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം യേശു നൽകുന്ന ഒരു വെള്ളമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സകല വെള്ളങ്ങളും കൂലം കുത്തി കലങ്ങി മറിഞ്ഞു വന്നാലും സ്വസ്ഥമായി കിടക്കുന്ന ഒരു നിത്യതയുണ്ട് ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഇത് ഇളകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇളകാത്തൊരു രാജ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ ഇത് അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ യേശു പടകിൽ കയറി ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആറ് മണിക്കാരിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങും സന്ധ്യാ സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങി കയറിയത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആറ് മണിക്കാരിൽ ഉറങ്ങും സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആറ് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളേ ലോകത്തിലുള്ളൂ അത് പെന്തിക്കൂസുകാരാണ് കാരണം ആറ് മണിക്ക് നമ്മുടെ യോഗം തുറങ്ങും അന്നേരം വൈകിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ഏഴ് എട്ട് മണിക്ക് ആറ് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ഒരൊറ്റയാൾ പെന്തിക്കൂസുകാരെ ഉള്ളു വീട്ടിൽ വിട്ട് എന്ത് പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോഴും ഊർക്കം മരിച്ച് ഇന്ന് ഉറങ്ങി കളയും അപ്പോട്ടെ അപ്പോ ഉറങ്ങിയിപ്പോ ഇവന്മാര് പറയ യേശു ദൈവം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ മനുഷ്യനാണ് ദൈവം ഊർക്കം മരിച്ചു കയറി തുറന്നു അങ്ങനെ കമന്റ് പാസ്സാക്കിച്ചിരിക്കുമ്പം തലമുകളിൽ തിരമാല വന്നു അവരെ പങ്കായം വെച്ച് യേശുവിനെ വിളിച്ചപ്പോ യേശു എഴുന്നേറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടോളാം വെള്ളത്തോട് ജന്മദാണി ഉച്ചപ്പാട് ഞാൻ ആ പരാന്തന്റെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവൻ്റെ കെട്ടുമുട്ടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പം അമ്മ തൊട്ടിലിങ്ങനെ ആട്ടുന്ന പോലെ പതിയെ ഒന്ന് ഓളം വെട്ടി എന്നാ കുഴപ്പം അമരുക പ്രപഞ്ച ശക്തികളോട് വർത്തമാനം പറയുന്ന പോലെ യേശു ക്രിസ്തു വർത്തമാനം വന്നപ്പോ അവര് പറയാ മിണ്ടണ്ടാട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം മിണ്ടണ്ടാട്ടോ ഇവൻ ഏഴു കൊല്ലുന്ന് കടലിനോടും കാറ്റിനോടും അമരുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവൻ ദൈവമല്ലേ എന്റെ മകനെ ഒന്നുകിൽ നീ യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അന്തസായി നരകത്തിലേക്ക് പോ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഇടത്തോടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചിരുന്ന രാത്രി യേശു എന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം എന്റെ സമയമാവുക യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ദൈവമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അതെ ഞാൻ കർത്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കുഴപ്പം എന്നെ ഈ പറയാത്തതിൻ്റെ കാര്യമല്ല യേശു എന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കുഴപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജോയി പാറക്കിലാണോ ഞാനോ ജോയി പാറക്കിലാണോന്ന് അവിടെ ആ പോസ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയില്ലേ എന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കുഴപ്പം യേശു പറയുമല്ലോ യേശു എന്നതാണ് പറയാത്തെന്നറിയാമോ അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം യേശുവിനോട് ഒരിക്കൽ ഈ ഗതസമനെ വെച്ച ആൾ പറഞ്ഞു ആരാ യേശു വാളുണ്ട് വടിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ യേശു ആരാ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ല ആ യേശു ക്രിസ്തു ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാ വേണ്ടേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ആകുന്നു വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കണം അത് കേട്ടതും ഇവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്ത് വീണു അതെന്നായി ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിലത്ത് വീണ കാര്യം എന്നാ അത് പഴയമത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നതാ പേര് പേഹോ പറയാ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ ഏഴ് അവകാശവാദം പറഞ്ഞു ആ ഏഴ് അവകാശവാദത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ എന്ന അവസാനം ആകുന്നു എന്ന ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാൻ സാക്ഷാൽ മന്ത്രി വള്ളി ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഞാൻ പുനരുത്ഥാനം ജീവനും ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു ഏഴ് വാക്യവും കൂടെ ബജാജ് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ചു കിട്ടുമ്പം ഒറ്റ വാക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു അത് കേട്ട പവന്മാര് താഴെ വീണു അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല മാമൂടിൽ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് സൗജന്യം ഭയങ്കര തിരക്കാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നാ പേര് മറിയാമോ എത്ര പേശ അറുപത് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോക്കാ രസീത് പിടിച്ച് വേഗം പോക്കോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത പേര് എന്നാ പേര് എൻ്റെ പേര് നാരായണൻ കുട്ടി എത്ര പേശ എൺപത്തഞ്ച് പോക്കോ പേ നമ്മൾ മൊത്തം നോക്കില്ല എന്നാ പേര് ചേട്ടൻ്റെ പേര് അവറാച്ചൻ എത്ര പേശ നാൽപ്പത്തെട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗം 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 എഴുതി വെക്കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാ പേര് അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി 
ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಏನಾಗಿ ನಮ್ಮಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೇರಾಣ ಈ ಗೂಢ ಚಕ್ಕೆಗೆ ಕುಂಜಿನ ವೆಲೆ ಇಲ್ಲಾತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಿಕೆ ಅವ ನಮ್ಮಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಡ್ತ ಆಳ್ಡ ಪೇರು ಯೋಚಿಪ್ಪ ಅಡ್ತ ಆಳ್ಡ ಪೇರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಿನ ಪೇರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವನ್ನ ಪೇರು ಬಂದಾ ಒಂದು ಞೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಅದಾ ಇವಮ್ಮಾರ ಞೆಟ್ಟಿಗೆದು ಯೇಶು ಪರಜು ಜ್ಞಾನಾಗನ್ನವ ಜ್ಞಾನಾಗನ್ನು ಪಡಚತ್ತ ಎಣಿಯವನ್ ಪಡಕಲತ್ತಲವಗೆ ಅವರ ಪಡನಾಯಗನ್ಮಾರ್ ವಾಳಂ ಪರಿಯಂ ಕುಂದವಂ ಪರಿಯಂ ಪಿಡಿತವನ್ ಒಂದನ್ ಗೈರಿಲ್ಲಾತ ಯೇಶು ಪರಜು ಜ್ಞಾನಾಗನ್ನವ ಜ್ಞಾನಾಗನ್ನು ಎಂದ ಪರಜು ಬಂದ ಭಾರವೀಣನ ಯೇಶು ದೈವಮಾನನ ನೇರಿಟ್ಟ ಪರಯಾತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯೋ ನೀ ಜೀವನೋಡಿರಿಕಾನ್ ಮೇಲೆಯಾನ ಅಂದರೆ ഞങ്ങൾ ಬರೆಯುವುದು ಕೇಟ್ಟು ವಿಶ್ವಸಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಗೂ ಉಳ್ಳು ಚಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ದೈವ ಎನ್ನೋಡು ನೇರಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಂಸಾರಿಕಟ್ಟೆ ಇದೇ ಪೆಟ್ಟಿ ನೇರತೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಕರನಾನೋ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ಯಂ ಈ ಯೇಶು ಸತ್ಯ ದೈವಮಾನನ ಬರೆಯಾತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯಂ ಅದು ಬರೆಯಾ ಈ ಯೇಶು ಬೇರೆ ಆರಿ ಅಂದರೆ ಏಪಿಕಾದಿರುತ್ತೆ ಈ ಸತ್ ದೈವತ್ತಿನ ಪರಸ್ಯಂ ಕೊರವ ಸತ್ಯತ್ತಿನ ಊತ ವೇಂಡ ತಾಂಗು ವೇಂಡ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ವೇಂಡ ಸತ್ಯತ್ತೆ ನಿಂಗ ತಲ್ಲಿಕೊಂದ ಯೋಸೇಬಿಂದ ಕಲ್ಲರೈ ವೆಚಾಲ್ ಒರುತ್ತಂಡ ಲೆಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾದೆ ಒರುತ್ತಂಡ ಪಿನ್ಬಲಂ ಇಲ್ಲಾದೆ ಅವ ಮೂನಾ ದಿವಸಂ ಪೊರತು ವರು ಯೇಶು ಸತ್ಯಮಾ ಎನ್ನದಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಾಮ ಅದು ಕೂಡ ಪರಯಾ ಎನ್ನದಾ ಸತ್ಯಂ ಪಿಳ್ಳರ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಲಾಗುವ ಪರಯಾ ಮೂನ ಪ್ಲಸ್ ರಂಡ್ ಸಮ ಎತ್ರಯಾ ಅದು ಅರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂಚು ಅದಾನ ಸತ್ಯ ಪದಗಳು ಅರಿಂಜು ಅದು ಜಿಡಿ ಅಂಗಮಾಲಿ ಇಂದ ಪೊರಾಳ ಬಂದಿಟ್ಟು ಮೂನ ರಂಡ್ ಅಂಜಾಣನ್ನು ಪರಯಾ ಇದಾನ ಅತ್ರ ವಿಲ್ಯ ಗಣಕ ಅದು ವಿಲ್ಯ ಗಣಕಾನ ಅದಾನ ಸತ್ಯಂ ಅದೆಂಗನಾಯಿ ಸತ್ಯಮಾಯ ಅನ್ನ ಅರಿಯಾಮೋ ಅದು ಪರಯಾ ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದಲ ಮೊದಲಲ್ಲ ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿನಿ ಜಾನ ಮೊದಲಲ್ಲ ಕಡಿಞ್ಞ ಆಚ ಮೊದಲಲ್ಲ ಕಡಿಞ್ಞ ಮಾಸ ಮೊದಲಲ್ಲ ಕಡಿಞ್ಞ ವರ್ಷ ಮೊದಲಲ್ಲ ಮೂನ ಪ್ಲಸ್ ರಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಎನ್ನ ಕಣಕ ಮಾಶ ಹೇಳಿದಿ ಇಪ್ಪಡಲ್ಲ ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಣನ ಪೈದಗೋರಸ ಕಂಡುಬಿಡಿಚಪಳಲ್ಲ ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ತನೆ ಎಪ್ಪಳ ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಂಡಾನ ಪೈದಗೋರಸ ಕಂಡುಬಿಡಿಚದು ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಂಡಾನ ಕಣಕ ಮಾಶ ಗುಟಿ ಪತ್ರ ಕಿಟ್ಟಿಯದು ಮೂನ ರಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ಜೂಟು ಕೊಡಕುನು ಅದಾ ಸತ್ಯಂ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮೂನ ರಂಡ್ ಮಾರಾವೋ ಆವಲ್ಲ ಪದಿನೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷಂ ಕೋಡಿ ರೂಪ ಒಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂಡ ಇವಡತೆ ಊರ್ಜಿತ ಪಟೇಲ್ ಪೋಲು ಅರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯೊಕ್ಕೆ ಮಾಚಿ ವಿಪ್ಲವ ಸೃಷ್ಟಿಚು ಗಳಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಡೆ ಆಳುಗಳ ಅಪ್ಪ ಪರಯಾನ ನಾನು ಪುದಿಯ ಪರಿಷ್ಕಾರಂ ಕೊಂಡು ಬರುನು ಇತ್ರೇನ್ ನಾಳೆ ಮೂನ ರಂಡ್ ಮಂಜಾಯಿರುನು ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಮೂನ ರಂಡ್ ಆರಾಗಟ್ಟೆ ಪಳ್ಳಿ ಪೋಯಿ ಪರಣ್ಯಾ ಮದಿ ನಡಕಿಲ್ಲ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ವಿದಗ್ಧನಾಯ ನಮ್ಮ ಮುನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಪರಯಾನ ನಾನು ಪರಿಷ್ಕಾರಂ ಕೊಂಡು ಬರುನು ಮೂನ ರಂಡ್ ಏಳಾಗಟ್ಟೆ ನಡಕಿಲ್ಲ ಬಾಲರಮೇಲೆ ಲುಟ್ಟಾಪ್ಪಿನ್ ಡಾಗಿನಿಯೂ ಕೂಡ ಒರಿಮಿಚ್ಚು ಬಂದಚ್ಚು ಪರಯಾನ ಮೂನ ರಂಡ್ ಎಟ್ಟಾಗಟ್ಟೆ ನಡಕಿಲ್ಲ ಇವಡೆ ಆರ್ ಪರಞ್ಞಾಲೂ ಪರಞ್ಞಿಲ್ಲೆಂಗಿಲೂ ಮೂನ ರಂಡ್ ಬೇರೆ ಒಂದೂ ಆಗಾ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂನ ರಂಡ್ ನಾಳೆ ಅಂಜಾಯಿರಿಕೆ ನಾಳೆ ಕಳಿಞ್ಞು ಅಂಜಾಯಿರಿಕೆ ಅಡುತ್ತ ಮಾಸಂ ಅಂಜಾಯಿರಿಕೆ ಅಡುತ್ತ ವರ್ಷವು ಅಂಜಾಯಿರಿಕೆ ಪಠಿಪ್ಪಿಚ ಸಾರಿಗೆ ಎತ್ತಾಲೂ ಅಂಜಾಯಿರಿಕೆ ಅದಾಣಿ ಸತ್ಯಂ ಎಂದು ಪರಞ್ಞ ಸಾಧನ ಯೇಶು ಸತ್ಯಂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನಲೆ ಮೊದಲ ಸತ್ಯವಾಯದಲ್ಲ ಮಿನಿಞಾನು ಸತ್ಯವಾಯದಲ್ಲ ಕಡಿಞ್ಞ ಮಾಸಂ ಮೊದಲ ಯೇಶು ಸತ್ಯವಾಯೋ ಕಡಿಞ್ಞ ವರ್ಷಂ ಮೊದಲಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಯೇಶುವಿನೆ ಪ್ರಸಂಗಿಕುನ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯೇಶು ಸತ್ಯವಾಯದ ಕೊರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನಿಗೆ ಲೋಕತ್ತಿ
യേശു പറയില്ല കാരണം ഒരാക്കല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് പേര് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേച്ചും പറഞ്ഞു നോക്ക് യേശു ദൈവമല്ല ആണെന്ന് പറയാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ളവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുമുണ്ട് അല്ല പകരം യേശു ക്രിസ്തു സത്യമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു പത്ത് നാനൂറെണ്ണത്തെ ഇവിടെ തമ്പുരാൻ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാടി എഴുതിയിട്ട് പറയും പക്ഷേ നിനക്ക് യേശു ദൈവമല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായ യേശു എൻ്റെ ദൈവമാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായ അവൻ എൻ്റെ ദൈവമാണ് മാമൂട് സിറ്റിയോട് ഇന്ന് രാത്രി യേശു എൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് ഒരല്പം അഹങ്കാരത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ആവേശത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കരം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചേർത്ത് തെറ്റു പറ യേശു മാത്രമാണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ സമയം തീർന്നു ഒരു പോയിന്റും കൂടെ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് വിശദീകരിക്കണോ നിർത്തണോ ആ അപ്പോ ബാക്കി ഭാഗം കൊണ്ട് പറയാം അവസാനത്തെ ബാക്കിയും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് മർക്കോസ് നാല് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഉപദേശിയുടെ സംശയം മാറി പ്രസംഗം കേട്ടവരുടെ സംശയം മാറി അവസാനത്തെ ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നു പോയല്ലോ ഇവൻ ആറെന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു സംഭവം അറിയാമല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു സന്ധ്യയായി പക്കരയ്ക്ക് പോവാ കയറിയ പാടെ അമരത്ത് തലേണ വെച്ച് ഉറങ്ങി അവിടെ ചിന്ത യേശു ഉറങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ ഈ ആറുമണിക്കൊന്നും ആരും ഉറങ്ങൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ ആരും ഉറങ്ങിപ്പോവും അതാ അതുകൊണ്ട് യേശു ഉറങ്ങിയതൊന്നുമല്ല യേശുവിനെ ഉറക്കിയതാണ് എങ്ങനെ യേശുവിനെ ഉറക്കാം എന്നും കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് തരാം നാളെ പോലെ ഉറങ്ങണം തോന്നിക്കാൻ ഉറക്കാമല്ലോ ഈ പടയിലേക്ക് കയറിയപ്പം പതിമൂന്ന് പേരുണ്ട് യേശു അമരത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പേരെ എവിടെ ഇരുന്ന് കാണും ഈ ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടു പേര് വെച്ച് ആറ് ജോഡി ഇരുന്ന് കാണും പത്രോസ് ആരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് കാണും യോഗന്നാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് കാണും ഫിലിപ്പോസ് ആരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് കാണും യൂതായുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് കാണും കാരണം ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് യോജിച്ചവരുടെ അടുത്തേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇരിക്കും അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിച്ചാൽ മതി ആ അതെ ആ പടിഞ്ഞോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ പുഴുങ്ങിയ കപ്പക്കരത്തിലേക്ക് കണ്ണറിയുന്ന ഒരു നോട്ടമാണ് പരിചയക്കാർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എന്തിനാ അവിടെ പോയിരിക്കാനാ അതല്ലേ എത്തി കാസർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നത് കാസരില്ല എന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ പരിചയക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുന്ന റേമോ ഒരു ജോക്കൊക്കെ വരുമ്പം ഒന്ന് തോണ്ടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇവിടുന്ന് കോട്ടയിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി ബസ്സിന് കയറിയിരിക്കുക എന്നെ ആ ജോക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചാലും അടുത്തിരിക്കുന്ന അവനെ തോണ്ടാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാമത് നോക്കിയാലും ചോദിക്കും എന്നതാ നോക്കുന്നത് ചോദിക്കത്തില്ലയോ അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം തോണ്ടാനും പറയാനും പോകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പോവാട്ടോ എന്ന് പറയാനൊക്കെയാണ് ഈ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കയറിയിരുന്നിച്ചും ഈ ഒന്നാമത്തെ ജോഡി പത്രോസ് യോഗനൻ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പത്രോസ് യോഗന്നാനെ എന്തു തകർത്തുട്ടോ നമ്മുടെ യേശു ആ അപ്പൊക്കെ എടുത്തങ്ങ് വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇവൻ മുതുകാടിനെ വെല്ലും യോഗന്നാൻ എങ്ങനെ കുന്തം പിടിങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് നോക്കുന്നത് അല്ല അച്ഛാ ഈ അപ്പമല്ലേ കൊടുത്തുള്ളൂ അതെ ഈ വട്ടി കൊട്ട എവിടെ നിന്ന് വന്നു അവൻ സാമ്രാജ്യന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെയും കടത്തി വിട്ടു അപ്പൊ ഈ പത്രോസ് യോഗന്നാനും കൂടെ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യേശുവിനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ അടുത്തത് യൂതയും ഫിലിപ്പോസും ഫിലിപ്പോസ് കാൽക്കുലേറ്റർ തോക്കിച്ചവരെയാണ് ഇരുന്നൂറ് വേണം അഞ്ച് അപ്പം ഓ ഇത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് കുറച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വിറ്റ് ഈ പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും കണക്കൂട്ടില്ല എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ചില കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ വരും വരവുക വരവുക ചെലവുക ചെലവുക ഇല്ലക ഇല്ലക അതാ നമ്മുടെ യോഗം പോലും നടത്താത്തത് ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്മറ്റിയിലെ യോഗം ശേഖരിയിലെ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഈ വരവുക ചെലവുക ഇല്ലക എന്ന് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് കായ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംഗതിയാണ് സൂത്രം അപ്പൊ യൂത യൂതയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ യൂതയുടെ കാര്യം പണ്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഓ നാല് പിള്ളേരാ എന്നിട്ട് ഓരോ ഗുണമില്ലെന്ന് മൂത്തവൻ സെൻട്രൽ ജയിലില്ല അവൻ ഇറങ്ങി വരികയിൽ അടുത്തുള്ളു 
രണ്ടാമത്തവൻ്റെ വട്ട് പിടിച്ചവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നാല് വിട്ടതാ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തവൻ ഈ ഇടയാണ് ക്രിമിനലായിട്ട് പിടിച്ച പോലീസ് റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് പിന്നെ നാലാമത്തവനാണ് ഒരൽപ്പം ഭേദമുള്ളത് അവനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പെരക്ക് തീയിട്ടത് അപ്പോ ഈ യൂതയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ പറയുകയായിരിക്കും നല്ലത് യൂത എങ്ങാന് ഇന്ന് പെന്തിക്കോസിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വത്രക്കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ സ്ഥലമുള്ളൂ മരണ ശവ സംസ്കാര ചടങ്ങിലാണ് സ്വത്രക്കാഴ്ച ഇല്ലാത്തത് ഈ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞേന് സമയമാം ദേവത്തിൽ പാടുമ്പോൾ ഈ അച്ചായന് ഒരു അന്ത്യകുമ്പലം നൽകുകയും ഒരു കനത്ത സ്ത്രോത്രക്കാഴ്ച ഇട്ട് അച്ചായനുള്ള ആദരസൂചകമായി ഈ വഴി ആയി പോവുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞേനെ സ്ത്രോത്രക്കാഴ്ചയും കിട്ടിയേനെ അവസാന സ്ത്രോത്രക്കാഴ്ചയല്ലേ നാട്ടുകാരിടും ഇയാൾ എടുത്തുകൊണ്ടു അതാ പുള്ളിയുടെ പണി അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനോടൊന്നും പറയുന്നില്ല ദൂതമല്ല മനസ്സിലായോ യേശുവിനെ കയറ്റിയ സഭകൾ യേശുവിനെ കയറ്റിയ കുടുംബങ്ങൾ യേശുവിനെ കയറ്റിയ വ്യക്തികൾ ഇന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പലതും പറയുന്നുണ്ട് കമ്മറ്റിയുണ്ട് കൈയിട്ട് വാരലുണ്ട് പരിപ്പോട തിന്നുന്നുണ്ട് ഹെൽമെറ്റും കൊണ്ടുപോയി കമ്മറ്റിയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നവർ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ചെവി ചൂടാകുന്നവരെ മൊബൈലിനകത്ത് കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് എല്ലാവരോടുമായി ഇടയില്ലാത്തൊരു വാചകം പറയുകയാണ് ജന്മം തന്ന അതിന്റെ പടക മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന യേശുവിനോട് സംസാരിക്കാതെ നീ മുഴുവൻ സമയം നാട്ടുകാരുടെ കാതെ ഇടപെട്ട് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പടക ഏറത്തെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചു ഈശാന മൂലൻ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിന്റെ പടകിന് കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഉറക്കിയവർ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങൾ ക്ഷമാപണം ചെയ്യണം അവരോട് സംസാരിക്കാത്തവർ അവരെ ഉണർത്ത തിരമാല വന്നു ആഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടും പടക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നില്ല മുങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ ഇടപെട്ടു പറഞ്ഞു പത്രോസ് കൈക്കരുത്ത് കൊണ്ടും മസിൽ പവർ കൊണ്ടും നിന്റെ പങ്കായം തിരിച്ച് എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പങ്കായം താഴെ വൈ വിളിക്കേണ്ടവനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു പങ്കായം താഴെ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടെ ആ പടകിനകത്ത് ഒറ്റ വിളി യേശു ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ അവിടെയാണ് യേശു കർത്താവായി വരുന്നത് യേശുവേ വെറും യേശു പക്ഷെ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവായി വെളിപ്പെടണം യേശു എഴുന്നേറ്റു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉറങ്ങുന്ന യേശുവിനെ ഉണർത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല സൗണ്ട് എന്നറിയാമോ ജോലി സൗണ്ട് അല്ല നല്ല സൗണ്ട് അതീവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പക്ഷേ പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ശബ്ദമുള്ള ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ പക്ഷെ ആ ശബ്ദം ആർത്ത ും യേശു എഴുന്നേറ്റില്ല പകരം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് അയൽപ്പക്കത്ത് എത്തുകയില്ലാത്ത ശബ്ദമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ശബ്ദം പക്ഷെ ചാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിച്ച പാസ് പറഞ്ഞു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നീ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകുന്നതിന് മുൻപ് നീ കഴുക്കോയിൽ കയറ് കുരുക്ക് മുറുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തുണ്ട് മാമൂട്ടി അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചാകുന്നതിന് മുൻപ് പനാമർ കുപ്പിയെടുത്ത് ഫ്യൂറാൽ കുപ്പിയെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിഷം കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫാനിൽ കയറ കെട്ടുന്നതിന് മുൻപ് സാരിത്തുമ്പ് തൂക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിളിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയും ഈ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ യേശു വന്ന് പടകിൽ എഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ എഴുന്നേൽക്കും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും ആറു മാസത്തിന് അപ്പുറത്ത് നീ ജീവിക്കത്തിൽ നിന്ന് വിധി എഴുതിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നീ യേശു കർത്താവാണെന്ന് ഓർത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി മരണത്തിന്റെ മണമുള്ള കരിമ്പടത്തിന്റെ പുറപ്പ് ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചവൻ കാറ്റിൽ പറക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യോഗം തീരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾ യോഗം നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാമോ ആദ്യം തന്നെ പോക്കറ്റ് കൈയിട്ട് നോക്കുക എന്താ താക്കോൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇത്ര നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി തപ്പിയിട്ടും കാര്യമില്ല ചില പുറകോട്ട് നോക്കും അവള് പോയോ 
ഭാര്യ പോയോന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ ആരും ഇട്ടച്ചു പോകാനാണ് അഥവാ പോയ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാനാണ് അങ്ങ് ഇട്ടച്ചു പോകത്തില്ല അവിടെ നിൽക്കും ചിലരിങ്ങനെ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നോക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൻ്റെ സമാപനം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പറ കുഞ്ഞ് യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറ കുഞ്ഞ് യേശു കർത്താവാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശി നിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വേദന അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ഹൃദയ വേദനയെടുത്ത് നീ എന്നെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് യേശു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിതാവും പുത്രകും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൂതവൃന്ദവും പൈശാചിക ദുർഭൂതങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് നോക്കുകയാ നീ ഇന്ന് രാത്രി യേശു എന്റെ കർത്താവാണെന്ന് ആവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ വാൾ യേശു വെട്ടി മാറ്റുവാനിടയാകും നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കുടിയിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ രക്തത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ വൈറസുകൾ എല്ലിനകത്ത് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേക രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നീ യേശു കർത്താവ് ാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മാരക രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മന്ദബുദ്ധിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിൽ പാസ്റ്റർ കൈവച്ചു ഭൂതം പറയ കൊറേ നാളായി ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സി ലോറി കാണുമ്പോൾ തള്ളിയിടാൻ നോക്കി നടക്കുന്നില്ല അഗ്നി കണ്ടപ്പോൾ ഉന്തിയിടാൻ നോക്കി പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ അവളെ ഇടുത്തിടാൻ നോക്കി പറ്റുന്നില്ല പാസ ചോദിച്ചു എന്നതാ പറ്റാഞ്ഞത് ഉത്തരം ഞാൻ ഇവളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മന്ദബുദ്ധിയായ പെങ്കൊച്ചിന്റെ വായിന്നൊരു വാക്ക് വരും യേശു കർത്താവേ യേശു കർത്താവേ യേശു കർത്താവേ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ഈ കൊച്ചിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ബന്ധിക്കൂസിലായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാവപ്പെട്ട കുടുംബമ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോണം നിന്നെ എപ്പോഴും നോക്കാൻ യേശു കർത്താവിനെ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും പറയണം യേശു കർത്താവേ യേശു കർത്താവേ യേശു കർത്ത പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് സുബോധം വന്നിട്ടില്ല തലച്ചോറിൽ ബുദ്ധി ഉറച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യേശു കർത്താവേ യേശു കർത്താവേന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പതിനേഴ് വർഷം വരെ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവരുടെ അകത്ത് കുടിയിരുന്നെങ്കിലും അഗ്നിക്കകത്ത് തള്ളിയിടുവാൻ കഴിയാത്തത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ലോറിക്കടിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം സുബോധമില്ലാത്ത കൊച്ചു പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവേ യേശു കർത്താവേ സുബോധമില്ലാത്ത കുഞ്ഞു യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരണം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മാറി നിന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് സുബോധമുണ്ടല്ലോ ആ വാ തുറന്ന് പറ യേശുവാണ് എന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വില പറയുന്ന ശക്തികൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ വില പറയുന്ന ശക്തികൾ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ ദുർഭൂതത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ അധിപതികൾ കുടിയിരിപ്പിന്റെ ശക്തികൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്ക് നാഥനായ യേശുവേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഇന്ന് രാത്രി കരമടിച്ച് യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ ഉളവാക്കിയ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിമാറട്ടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ പടകനെ ശാന്തമാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു സ്ഥലത്തെ രക്ഷയിൽ നിന്ന് വിധിയത് രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പെറ്റമ്മയും ജന്മം തന്ന അപ്പനും വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ കീറി പറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ രക്ഷയില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾ ചാകാതിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്റെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പലവിന് മാറി മറിയട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഘടകനായി സ്ത്രോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ